exclusively on FusionBD.com. The night comes alive. Vishash Korana Korata. Apnar Pepper. ঘড়িতে সময় রাত এগারোটা বেজে অবসাদ মিনিট আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছেন মিরাজদল এবং বৃষ্টি স্নাত এই সুন্দর রাতে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ভূত ফেমে আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং ভালোর দলে আছেন আর আজকে ভূত এফএম শুরু করছি আমরা এবং ভূত এফএম এর শুরুতে জানতে চাই যে আমাদের একটা ভিডিও আমরা আজকে পাবলিশ করেছি আমাদের ফেসবুক পেজে আপনারা অলরেডি হয়তো দেখে ফেলেছেন সেটা একটু দেখবেন আর আমাদের সাথে যারা অতিথি আছেন তাদের মধ্যে একজন স্পেশাল অতিথি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি হচ্ছেন ডক্টর আলিফ তিনিও কিছুক্ষণ এর মধ্যে ঘটনা শেয়ার করবেন আমাদের এই মাসেই রয়েছে হ্যালোইন এবং সেই হ্যালোইন এর জন্য আমরা যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে আপনাদের সেরা ঘটনাগুলো চাই এবং সেরা ঘটনা যারা পাঠাবেন তাদের জন্য আমরা চেষ্টা করব যে স্পেশাল কোনো কিছু রাখতে তো যাই হোক আপনারা ঘটনা পাঠিয়ে দিন আমাদের ঘটনা পাঠানোর অ্যাড্রেস এবং আমাদের সাথে কিভাবে কমিউনিকেট করবেন সেটা আমি জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের সাথে যদি ঘটনা পাঠাতে চান চান বা লিখতে চান তাহলে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আপনি চলে যান আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে ভূত এফ এম ফুটকে ডট এফ সেখানে আপনার ঘটনা পাঠান অ্যান্ড আমাদের দুটো ফেসবুক পেজ রয়েছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রিডি ডট ফুটি এন্ড ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ভূত এফ এম ডট রাসেল এই দুটো জায়গায় এসে আপনি আপনার নাম আপনি আপনার আমাদের যে আজকে পোস্ট রয়েছে সেখানে লাইক দিতে পারেন কমেন্ট করতে পারেন শেয়ার করতে পারেন যেটা আপনার ইচ্ছা কোন ঘটনা ভালো হচ্ছে সেটা জানাতে পারেন কোন ঘটনা ভালো হচ্ছে না সেটাও জানাতে পারেন কোন ধরনের আপনাদের এক্সপেকটেশন কি সবকিছু নিয়ে আপনি আমাদের জানাতে পারেন আর আমাদের টুইটারে আপনারা ভিজিট করতে পারেন আমাদের সাথে আমি আরো একবার বলি আমাদের যারা ইমেইল করবেন যারা যেখান থেকে ইমেইল পাঠান না কারো নাম এবং আপনার আপনি শুরুতেই উল্লেখ করবেন যে আপনি ঘটনাটা স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনাই নামটা অবশ্যই লিখতে হবে আপনার জানাতে হবে আমাদেরকে অ্যাড্রেস কোথা থেকে লিখছেন এবং আপনার অবশ্যই যারা দেশের বাইরে রয়েছেন তারা চাইলে অডিও ক্লিপ পাঠাতে পারেন লিখেও পাঠাতে পারেন কিন্তু আমি চেষ্টা করি আমি বলবো যদি অডিও ক্লিপ পাঠান তাহলে দ্যাটস বেটার সো এই হচ্ছে অবস্থা এবং আজকের মতো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে শুরু করব আমাদের আরও একটি এপিসোড এবং এই এপিসোডটি ডেফিনেটলি আমি আশা করব যে ভালো হবে কারণ আপনাদের প্রিয় ডক্টর আলিফ আছেন এখানে তো চলুন শুরু করি আমাদের আজকের এপিসোড ডক্টর আলিফকে দিয়ে ডক্টর আলিফ আচ্ছা তার আগে ও আচ্ছা ভুলে গেছি তার আগে আমাদের একটা ঘটনা পড়ে শোনাতে হবে রাইট যেটা হচ্ছে ইমেল তো সেই ইমেলটা আমি পড়ব এবং তারপরে ডক্টর আলিফের কাছে যাব সো আই একটু ওয়েট করতেই হবে আপনাদেরকে আমি চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের ইমেইলের ঘটনা এবং তারপরে আলিফের কাছে যাব তো ইমেলটা যিনি পাঠিয়েছেন তার মতো করে পড়ার চেষ্টা করছি আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাই আমি চাই আপনি আমার ঘটনাটা পড়ে শোনান এটাই তিনি লিখেছেন তো আমি তার প্রত্যাশা অনুযায়ী ঘটনাটা যেহেতু সিলেক্টেড হয়েছে আমি পড়ে শোনাচ্ছি তিনি লিখছেন এই ঘটনাটি আমার মায়ের মুখ থেকে শোনা আমার নানু আমার নানুর বাড়ি হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ থানার ঘোলডুবা নামক গ্রামে আমার নানু বাড়ি তখনকার সময় ছিল গ্রামের শেষ মাথায় এখন অবশ্য গ্রাম অনেক বড় আশির দশকের কথা বলছি আমার নানু বাড়ি দেখতে অনেকটাই আই শেপের মতো এক সারিতে চারটি পাকা দালান বাড়ির সামনে উঠুন তারপরে সমান্তরালে বসার ঘর যেটাকে বাংলো ঘর বলা হয়ে থাকে বাড়ির পেছনে পুকুর বাসঝাড় তারপর ধুধু প্রান্তর আল আমিন আমার মায়ের চাচাত ভাইয়ের ছেলে বয়স তিন বছর বেশ ফর্সা দেখতে সুন্দর ছিল আর খুব চঞ্চল ছিল বলে রাখা ভালো আমার নানু বাড়ির পেছন দিকটা বেশ ভয়ানক ছিল গ্রামের শেষ মাথায় হওয়ার কারণে দিনের বেলায়ও নিস্তব্ধতা বিরাজ করত আর তাই ওই দিকটায় অনেকেরই অনেক ভয়ের অভিজ্ঞতা আছে সেটা না হয় আজ নাই বলি ফিরে আসি আলামিনের ঘটনায় ওই দিন দুপুর থেকেই আলামিনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না খুঁজতে খুঁজতে বিকেলের দিকে তাকে পাওয়া যায় মাস ছাড়ের নিচে ঘরে নিয়ে আসা হয় তাকে সংজ্ঞা ফিরে পেলে সে বলে পুকুর পারে খেলতে গিয়েছিল তারপর আর কিছু তার মনে নেই সমস্যা শুরু হয় সন্ধ্যায় 
ধীরে ধীরে তার খিচুড়ি হতে থাকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে মোচাতে থাকে বিছানার ওপর দেখতে দেখতে বাড়ির সব মানুষ ভিড় করে তাদের ঘরে সবাই হুজুরকে ডাকতে বলে আর আমার আপন মামা ডাক্তার ডাকতে গেলেন বলা বাহুল্য তখনকার সময় ডাক্তার পাওয়া সহজ ছিল না এর মধ্যেই আমার এক চাচাত মামি যিনি একটু আগে এই সব বিষয় জানতেন তিনি আলামিনকে আল কুরআনের সুরা ইয়াসিন পড়ে ফু দিতে থাকেন কিন্তু তার পড়া শেষ হওয়ার আগে আল আমিন বিছানা থেকে উঠে দৌড় দেয় কয়েকজন তাকে থামানোর চেষ্টা করেও পারেনি এত ছোট একটা বাচ্চা এত জোরে দৌড়ানো অসম্ভব আর শুরু হয় আবার সেই খোঁজ করা লাইট হ্যারিকেন নিয়ে সবাই খুঁজতে যায় ইতোমধ্যে হুজুরও এসে পড়েন আলামিনকে পাওয়া যায় সেই পাশ ছাড়ের নিচে হুজুর দোয়া দুরুদ পড়েন আর পানি পড়া দিয়ে আলামিনের বাবাকে বাইরে ডাকেন তিনি যা বলেন তা শুনে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে হুজুর বলেন এটা সারানো আমার সাধ্যের বাইরে আপনারা অন্য হুজুর দেখেন তিনি আর কিছু না বলে চলে যান এরপর মামা ডাক্তার নিয়ে আসলে তিনিও কোনো সদত্ব দিতে পারেন না তিনি তাকে সিলেট মেডিকেল নিয়ে যেতে বলেন সারা বাড়ি স্তব্ধ শুধু আলামিনের অদ্ভুত কণ্ঠের আর্তনাদ দু তিনজন লোক মিলে বিছানায় ধরে রাখতে বেগ পেতে হচ্ছে একটা বাচ্চা ছেলেকে মামিরা কোরআন পাঠ করতে থাকেন ফজরের আজানের পর নিস্তেজ হয়ে পড়ে আলামিন শেষ হয় বিভীষিকাময় একটি রাতের দিনের বেলায় নিস্তেজ হয়ে রইল আলামিন ওই দিনই গাড়ি রিজার্ভ করে সিলেট মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে ডাক্তাররা পরীক্ষা করে কোন রোগ খুঁজে পেলেন না ওই দিন সন্ধ্যায় শুরু হয় সেই তাণ্ডব যা দেখে হতবাক হয়ে যান ডাক্তার না এর সাথে তো কোনো রোগের মিল নেই ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টাও কাজে আসছে না এইভাবে তিন দিন চলার পর ডাক্তাররাই হাল ছেড়ে দিয়ে কোন এক বড় হুজুরের কাছে নিতে বলেন বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন এমনও কিছু আছে এই প্রকৃতিতে তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সিলেটের তখনকার এক বড় পীর সাহেবের কাছে তিনি রাতে জিন হাজির করান এবং জানতে পারেন সাতটা জিনের নজরে পড়েছে আলামিনের উপর আর সেই সাতটা জিন একে অন্যের ভাই এবং সাতটা জিনই কোন না কোনোভাবে পঙ্গু কারো এক হাত নেই কারো এক পা কেউ অন্ধ কেউ বধির তাই তারা একসাথে থাকে আর থাকে ওই পুকুর পাড়ের বাস ছাড়ে তাদের পিছু ছাড়ারও খুব কঠিন কাজ হবে কারণ তারা পঙ্গু হওয়ায় খুব রাগী এবং গোয়ার টাইপের ছিল পীর সাহেব নিজেও অপারগতা স্বীকার করেন আর বলেন এর সমাধান করতে হবে ওই বাড়িতেই তিনি এক তান্ত্রিকের সন্ধান দেন সেই তান্ত্রিকের বাড়ি এক দিনের পথ আলামিন আর বাবা আর আমার আপন মামা যান তান্ত্রিককে আনতে সব ঘটনা শুনে তান্ত্রিক প্রথমে আসতে চায় না পরে অনেক কাকুতি মিনতি করে আর অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে তাকে রাজি করানো হয় তান্ত্রিক এসে উপস্থিত হয় বাড়িতে তান্ত্রিক বাড়িতে এসে বলে তিন দিন ভর দুপুর আলামিনকে ঝাড়াতে হবে যদি তা করা যায় তবে সে সুস্থ হবে আর তা না হলে কি হবে সে নিচেও জানে না তান্ত্রিক ছিল তিনজন তান্ত্রিক তান্ত্রিকের বউ আর তার এক সাকৃত পরের দিন দুপুর হবার আগেই শুরু হয় আয়োজন তান্ত্রিক বাড়ির সবাইকে এক বাড়িতে জড়ো করে সেই বাড়িতে ধুলো পড়া দিয়ে বন্ধ করে দেয় সবাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে আমার মা নানু মামারা সবাই ছিলেন সেখানে তান্ত্রিক উঠোনের মাঝখানে একটা গোল দাগ দিয়ে তার ভেতর আমিন ও তার বাবাকে বসালো এরপর তান্ত্রিক মন্ত্র পাঠ করা শুরু করল এবং ঝালোর টাইপের কিছু একটা দিয়ে আমিনকে ছাড়তে লাগল তান্ত্রিকের সাগরে ঢোল বাজাচ্ছিল আর বউ গুনগুন করছিল তাদের বলা ছিল কোনো মতেই যাতে তাদের বাজনা বন্ধ না হয় তান্ত্রিক মন্ত্র শুরু করার পর থেকেই বাড়ির পেছনে ঝড় বয়ে যেতে থাকে শো শো শব্দ বজ্রপাতের মতো আওয়াজে কেঁপে উঠতে থাকে পুরো বাড়ি এক সময় শেষ হয় প্রথম দিনের কাজ এভাবে দ্বিতীয় দিন পার হয় সমস্যা বেঁধে যায় দ্বিতীয় দিন রাতে ওঝা রাতের স্বপ্ন দেখে সাতটা কালো অবয়বকে একসাথে বলছে কালকে ঝাড়া শুরু না করতে কারণ সে শেষ করতে পারবে না ওঝা সকালে উঠেই চলে যায় সে বলে তার টাকা চাই না কিন্তু আল আমিন 
আলামিনের মায়ের কাকুতি মিনতিতে সে রাজি হয় কারণ আলামিনের দুই দিনেই বেশ সুস্থ হয়ে ওঠে হাঁটতে খেতে শুরু করে তৃতীয় দিন সেই বাড়ি বন্ধ উঠানে গোল সার্কেল মাঝখানে আলামিন বাবা আর তান্ত্রিক তিনজন তান্ত্রিক বলে দেয় আজ যাই ঘটে যাক না কেন ঢোল আর গুনগুন যেন বন্ধ না হয় তান্ত্রিক মন্ত্র পাঠ করা শুরু করলে সেই তীব্র বাতাস শুরু হয় বজ্রপাতের শব্দে কেটেও কেঁপে ওঠে পুরো বাড়ি তান্ত্রিক তিনজন আর আলামিনের বাবা যা দেখে বাড়ির বারান্দায় থাকা লোকেরা দেখতে পায়নি তারা দেখে পুরো বাঁশঝাড় দুভাগে ভাগ হয়ে মাটিতে লেগে গেল কেউ যেন প্রচন্ড শক্তিতে দুদিকের বাঁশঝাড়কে মাটিতে লাগিয়ে ফেলল দেখে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল ঢোল কুনকুন বাজানো হাত ওঝা জোরে জোরে মন্ত্র পাঠ করতে লাগল কিছুতেই কিছু হল না সবাই দেখল কোন এক অদৃশ্য শক্তি আল আমিনকে মাটি থেকে তুলে নিল শূন্যতে তারপর তাকে ভাঁজ করে আছার মারে পেরে ফেলল মাটিতে চারিদিক চুপচাপ পড়ে রইল আল আমিনের নিথর দেহ না প্রাণহীন নয় বেঁচে রইল আল আমিন আর সাতাশটি বছর আমিও দেখেছি তাকে ছোট্ট একটা দেহ আর বড় একটা মাথা কথা বলে নিয়ার আলামিন হাটে নিয়ার কোনোদিন ঢাকায় বড় বড় ডাক্তাররা দিতে পারেননি কোনো উত্তর কোনো হুজুর দিতে পারেননি কোনো সমাধান এই সাতাশটি বছর কিভাবে বেঁচেছিল আলামিন প্রতি রাতে তাদের উঠোনে দেখা যেত লম্বা এক কালো মূর্তি কখনো উঠোনে কখনো বারান্দায় অন্ধকার কোণে কখনো ঘরের ভেতরে আস্তে আস্তে তাদের ঘরে লোকদের যাওয়া আসা বন্ধ হয়ে যায় ভয়ে রাতে কেউ বাইরে বের হতো না কে যাবে তাদের ঘরে গেলেই রাতে খারাপ স্বপ্ন অকারণে জ্বর বা পেট খারাপ যেন অভিশপ্ত হয়ে গেছে সেই ঘরটি আলামিন মারা যায় দু হাজার চারের দিকে এরপর ওই কালো অবয়ব আর দেখা যায়নি এখন ওদের ঘরে সব সময় সবকিছু স্বাভাবিক কিন্তু ওই সব বিভীষিকাময় দিন আজও তারা করে তাদের আলামিনের ঘটনা এখানেই শেষ আর একটি ছোট ঘটনা বলবো যা আমার মামার ঘটনা সেটিও আলামিনের সাথেই যুক্ত একবার আলামিনের বাবা খবর পেলেন কমলগঞ্জ নামক এক জায়গায় এক বুড়ো হুজুর আছে যিনি জীবনে অনেক অতি প্রাকৃত ঘটনার সমাধান করেছেন তখনকার দিনে ওই রাস্তা অনেক খারাপ ছিল আমার আপন মামা আর আলামিনের বাবা বাইকে করে রওনা হন গিয়ে দেখেন লোকটি বিছানায় শুয়ে বসার সামর্থ্য তার নেই তিনি সব শুনে বললেন আমি তো যেতে পারব না তিনি একটা তাবিজ দিলেন বললেন এটি ভিজিয়ে পানি খাওয়াতে আর গোসল করাতে হবে সাত দিন তারপর তাবিজটি নদীতে ফেলে দিতে হবে আর বললেন বাঁশ ঝাড়টি কেটে ফেলতে হবে আর বললেন সাবধানে বাড়িতে ফিরতে আমার মামা বাইক চালাবে শুনে তিনি একটা তাবিজ দিয়ে বললেন এটা জিউভার নিচেব নিয়ে বাড়ি যেতে আলামিনকে তাবিজ ভিজিয়ে পানি খাইয়ে সেই তাবিজ মুখ থেকে ফেলতে হবে তারা বাড়ির খুব কাছাকাছি এসে অ্যাক্সিডেন্ট করেন মামা পরে বলেছেন যে হঠাৎই বাইকে ঝাঁকুনি লাগে যেন কোন এক স্পিড ব্রেকারের ওপরে উঠে গেছেন তিনি ঝাঁকিতে মুখ থেকে তাবিজ পড়ে যায় পরে হুজুরের দেয়া তাবিজটি খুঁজে পাওয়া যায়নি মামা আজও উত্তর খুঁজে পাননি তার প্রতিদিন যাওয়া আসার রাস্তায় স্পিড ব্রেকার কোথা থেকে আসবে আসলে ওটা ছিল আসলে ওটা ছিলই বাকি এই ছিল ঘটনা পড়ে শোনালে খুশি হব ঘটনাটি যদি সিলেক্ট হয় অবশ্যই জানাবেন সালমান সাকিব লিখেছেন সাভার থেকে তো এই ছিল ঘটনা আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে আমরা চলে যাব এখন ডক্টর আলিফের কাছে এবং তার ঘটনা শুনব আমরা থ্যাংক ইউ রাসুল ভাই আমি আমার কাছে এসছে অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে আমি এই ঘটনাটা আমি সবার আগে বলতে যাচ্ছি আপনাকে যেটা একটু আগে শোনালাম প্লিজ তো এই ঘটনাটা ঘটে হচ্ছে তার নামটা ছদ্ম নাম হিসাবে ইউজ করছি কারণ সে কোথায় আছে আমি এগুলো বলার পারমিশন পাইনি তার নাম খোকন দিলাম এবং তার ফ্রেন্ডের নাম দিলাম জাকির তো এটা আর্লি নাইনটিজ এর ঘটনা নব্বই নব্বই এর শুরুর দিকে আর কি নীলফামারি জেলার বালাগ্রাম একটা গ্রাম আছে সেখানে জল থাকা থানা বালাগ্রাম টাইপের একটা গ্রাম সেইখানে ঘটনা আর কি এটা জুলাই মাসের ঘটনা এবং তার কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি আমি দিচ্ছি যে লোকটা ঘটনা বলেছেন তিনি আগে প্রাইমারি স্কুল শেষ করে মুহূর্তে আপনার একটা মাদ্রাসায় ভর্তি হন তার বাবা মা অসচ্ছল ছিলেন 
বাবা মা দূর বাসার থেকে অনেক দূরে একটা মাদ্রাসায় দেন এবং মাদ্রাসার মধ্যে ছিল হচ্ছে বারো জন ছাত্র এবং একজন শিক্ষক তারা একটা রুমের মধ্যে সবাই একসাথে গুটিছুটি হয়ে থাকত এবং শিক্ষক একজন উনিও পড়াতেন সবকিছু উনিই করতেন নামাজ কালাম হতো ওই জায়গায় কিন্তু রান্না টান্না কিছু হতো না ওই মাদ্রাসার মধ্যে তো এলাকার ওই আশেপাশে যেসব ঘর ছিল ঘর ভিত্তিক সবগুলো মানুষ মানে সবাই এরকম এরকম করে ভাগ করা ছিল কোন দিন কে কোন দিন খাওয়াবে এদেরকে তো ঘটনার দিন ছিল বৃহস্পতিবার সেদিন বৃহস্পতিবার হওয়ার কারণে মাদ্রাসা পরের দিন শুক্রবারের জন্য সবাই যেসব স্টুডেন্ট মানে ছাত্রগুলা ওখানে ছিল তাদের বাসা যাদের কাছাকাছি ওরা ওদের নিজেদের বাসায় চলে যায় আর থাকে শুধুমাত্র এই খোকন সাহেব এবং তার ফ্রেন্ড জাকির ওই সময় তারা থেকে যায় বাসায় এবং ওই মাদ্রাসায় থেকে যায় এবং মাদ্রাসায় ওই দিন মানে বৃহস্পতিবার ওই দিন এশার নামাজ শেষ করে হুজুর তার নিজের বাড়িতে চলে যায় এবং যাওয়ার আগে বলে যায় যে যেহেতু আমি চলে যাচ্ছি তোমরা যদি কেউ নক টক করে তোমরা দরজা দরজা খুলো না আর পরিচয় না নিয়ে দরজা খুলবো না কারণ অনেকেই দেখা যায় যে এশার নামাজের পরে এসে রাতে বেলা ওইখানে থাকতে চায় ঘুমাতে চায় অনেকেই আছে তাদের থাকার জায়গা নাই এরকম অনেকেই আকতি গুতি করে আর কি তো ওনারা বলেছে ঠিক আছে তো ওই দিন আবার যেই বাসায় খাওয়ার কথা ছিল ওনারা দুজন ওই বাসায় খেয়ে দিয়ে মাদ্রাসে এসে ঘুমিয়ে পড়ে গল্প করতে করতে এবং সেদিনের রাতটা ছিল এতটা ডিফারেন্ট একটা রাত যে মেঘ আকাশে মেঘ চমকাচ্ছে অনেক জোরে জোর শব্দ হচ্ছে আপনার আকাশটা কেমন লাল হয়ে আছে মানে ক্লিয়ারলি সবকিছু ভিজিবল ওনারা বাড়িটা মানে ওই বাসা থেকে খেয়ে আসার সময় মাদ্রাসে আসার কথা দেখা যে অলমোস্ট দেখাই যাচ্ছে মানে টর্চ লাইট লাগছে না আর কি গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় ওই জায়গায় ইলেকট্রিসিটি ছিল না তো ওরা মাদ্রাসে আসার পরে মোমবাতি টোমবাতি পায় নাই এবং টর্চ লাইট ছিল কতক্ষণ জ্বালিয়ে রাখবে চার্জেরও একটা বিষয় আছে কারণ টর্চ লাইটটা তো আপনার ব্যাটারিতে চলে কতক্ষণ পরে আবার কখন ব্যাটারি কিনতে হবে যাই হোক ওনারা জিনিসটাকে আগলে রাখে এবং সবকিছু বন্ধ টন্ধ করে শুয়ে পরে গল্প করতে করতে এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে যায় চন্দ্র মতো লেগে আসে হঠাৎ ওই সময়টা কয়টার দিকে এটা উনি প্রপারলি মনে করতে পারছেন না যে এটা কয়টার দিকে হতে পারে কিন্তু হঠাৎ করে দরজায় ঠক ঠক করে শব্দ আসে শব্দটা খুব জোরে জোরে আসে এবং বাইরে থেকে চিৎকার করছে এই খোকন গেট খোল উনি খুব মানে অবাক হয়ে যায় এত রাতের বেলা তো ভয়েস শুনে মনে হচ্ছে যে হুজুরের শব্দ ওনাদের যে ওস্তাদ যে যে হুজুর ওনাদেরকে পড়া এখানে থাকে ওনার মাদ্রাসা এটা তো উনি ওনারা ওরা কি করলো মানে ওই উঠে গেল জাকির যে ছেলেটা ওর ফ্রেন্ড ও ঘুমাচ্ছে এবং ওর একটা সমস্যা যদি ঘুমায় যাওয়া ওকে উঠানো যায় না তো দরজা খুললো এবং লোহার দরজায় দরজা খোলার পরে দেখলো যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এবং ওই চমকানির মানে আলোতে বুঝে গেল না এটা হুজুর এসছে এবং বুড়াটা দেখেই বুঝা যাচ্ছে যে হুজুর এসছে তো বলছে যে চল একটা বিয়ের দাওয়াত আছে বিয়ের খাবো একটা এক জাকির কথা হলে ও তো ঘুমাচ্ছে হলে ওরা ডাকবে ওকে উঠা তো উনি কি করলো মানে হুজুরের ধমকের শব্দে এক শব্দে যে তাতে রেডি হয়ে গেল এবং যাকে কোঠালো যায় একটা বিয়ে খাবো হুজুর আসছে তো হুজুর আবার জোর জোর সাহেব বিয়ে খাবো তুই ওট তো সাথে সাথে রেডি হয়ে গেল ওই ছেলেটা আবার ঘুমন্ত অবস্থায় আর কি এমন যে ও একদম খুব উঠে গেছে এরকম কিছু না ঘুমন্ত অবস্থায় ভয়ে দাঁড়িয়ে গেছে আর কি হুজুরকে তো ভয় পায় সবাই তো ওরা কি করলো হুজুরের সাথে হাঁটা ধরলো লক তালা টালা মেরে হুজুরের সাথে আগাচ্ছে এমন সময় হুজুর বলল ওই যে সামনে ভ্যানটা আছে ভ্যানটা থেকে ওঠ তো ওই মুহূর্তে হুজুর ভ্যানে উঠে গেছে এবং ওই ভ্যানে উঠতে যাবে তো এই যে জাকির ছেলেটা যে বন্ধুটা সাথে ছিল ও না ঘুমাচ্ছিল তারা দাঁড়ায় উঠছিল না তো এই মুহূর্তে ভাইটা মানে বললো যে এই মানে হেসে দিছে আর কি তো ওই সময় মানে হাসি পেয়ে গেছে যে দাঁড়ায় দাঁড়ায় ঘুমাচ্ছে তো আমার হুজুর বিশাল দর একটা ছাড়ি দিছে এই কি দুষ্টমি করতেছিস কেন ওই মুহূর্তে উনি বললো যে আলিফ ভাই আমি যেটা পেলাম আর কি সেটা হচ্ছে ওনার গায়ের থেকে এত বাজে গন্ধ আসছিল এবং মুখ থেকে যখন কথা বললো আরো বিকট আরো কটকটে পচা গন্ধ আসলো এবং বমি হওয়ার মতো অবস্থা আমি কি করলাম জাকির উঠতে গেল তখন উনি বললো এই জাকির কে তুই মাদ্রাসায় রেখে আয় ওর যাওয়া দরকার নেই তুই আমার সাথে চল তো উনি কি করলো জাকির কে রেখে আসলো বলছে যে এটা তো নট এটা আসলে স্বপ্ন না আমি হাঁটছি আমি ধরছি হুজুরের ঝাড়ি খাচ্ছি জাকির কে ঘরে তালা মেরে আসছি এটা স্বপ্ন না স্বপ্ন মাঝে মধ্যে আমি ভেঙে ফেলি মানে উনি বলছে যে স্বপ্ন মাঝে মধ্যে আমি ভেঙে ফেলি 
তো যাই হোক উনি হুজুরের সাথে ভ্যানে ওঠে এবং ভ্যানে ওঠার পরেই হুজুরের গ্যাস থেকে এরকম বাজে গন্ধ আসছিল তো হুজুর তো সবসময় আতর মারে আতর মেখে চলা মতো লোক ওনার গ্যাস থেকে এত বাজে গন্ধ কেন আসবে আর বিয়ে সাথে গেলে তো পচা গন্ধ আসার প্রশ্নই আসে না কিন্তু এত প্রশ্ন করার এত চান্স নাই কারণ হুজুর ওনাদেরকে প্রচন্ড মানে হুজুরের হুজুর করার প্রচন্ড ভয় পায় উল্টাপাল্টা কিছু জিজ্ঞেস করলে কি কোথা থেকে কি ধরে বসে তো পেটানি দেয় নাকি চুপচাপ ছিল একটা পর্যায়ে প্রায় আধা ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট উনি ভ্যানের মধ্যে ছিলেন রাত কয়টা বাজে এইটার কোনো আইডিয়াই উনি নাই ওনার নাই ওই মুহূর্তের সাথে টর্চ লাইট ছিল তো একটা পর্যায়ে ওনাদের ওই খেলার ওই এলাকায় একটা নাম করা শ্মশান ঘাট ছিল ওই শ্মশানের পাশে তারা আসে ভ্যানটা থামায় ভ্যানটা থামানোর পরে হুজুর বলে এবং উনি শ্মশানের কথা বলে যে এই শ্মশানটা এত পুরানো যেনে লক্ষাধিক মানুষের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে এত পুরাতন কবর মানে এত পুরাতন শ্মশান ঘাট আর কি তো হুজুরও হঠাৎ করে বলল যে তুই এখানে দাঁড়া একটা লাশ নিয়ে আসব ওই লাশটা নিয়ে আসার পর দুয়া কালাম পড়তে হবে পাঁচশো টাকা পাবি তো তখন পাঁচশো টাকা পঞ্চাশ লাখ টাকার সমানোর কাছে অসচ্ছল ফ্যামিলি পাঁচশো টাকা পাওয়া মানে দুই মাস চলা যত কিছুই হোক পাঁচশো টাকা লাগবে যেভাবেই হোক হুজুর যেটা বলে সেটাই দাঁড়ায় থাকবে ওই জায়গায় এরকম ডাক মানে বাচ্চা কাচ্চা তখন তেরো চোদ্দ বছরের একটা ছেলে হুজুর ওই মুহূর্তে ভ্যানটা নিয়ে চলে যায় এবং সে ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে এক পাশে শ্মশান আর এক পাশে ঘন জঙ্গল আর বাম পাশে আপনার পিছন সাইডে ধান ক্ষেত এবং আকাশ তো পুরো লাল হয়ে আছে মেঘ আর কি আকাশে অনেক মেঘ এমন সময় হুজুর আসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে এবং একটা বাচ্চা মানুষ এরকম কখনো বলে যে আমি কখনো গ্রামে এতক্ষণ এক জায়গায় এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম না হুজুর আসে একটা লাশ নিয়ে আসে ভ্যানে করে ভ্যান চালকটা ওই মুহূর্তে জায়গা থেকে হেঁটে চলে যায় এবং যে লাশটা নিয়ে আসে সেই লাশটা একটা বস্তার মধ্যে রাখা এবং বস্তা থেকে রক্ত চুয়ে চুয়ে পড়তে সেটা তো আমি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি দেখাই যাচ্ছে লাশটা যখন এসে মানে নামিয়ে রাখলো আর হুজুর হুজুরের অবস্থা খুব খারাপ ঘেমে একবারে গোসল হয়ে এসছে এরকম অবস্থা তো হুজুর বলল যে তুই সুরাই আসিন পড়া শুরু কর তো উনি বলছেন যে আমি সুরাই আসিন পড়বো আমি তো কায়দাই পড়তে পারি না সুরাই আসিন কিভাবে পড়বো ওখানে তখন মাদ্রাসে মাত্র দুই তিন মাস হয় কায়দাই ঠিক মতো পড়তে পারি না সুরাই আসিন তো আমি আমি জানি না পড়তে পারি না হুজুর কে এই কথা বলার আগে ইনি চিন্তা করলো যে ওই দিন আবার সকালবেলা যেদিন ঘটনা সেদিন সকালবেলা আবার ও কায়দাই একটা ভুল করেছে তো হুজুর দিন ওদেরকে খুব বেদ দিয়ে পিটিয়েছিল হুজুর তো জানে আমি কায়দা পড়তে পারি না তাহলে আমি কোথার থেকে কি পড়বো আর যেটা তো বলেছে হুজুর যে এটার সব কাজ দাফন গাফন করতে হবে হুজুর দেখি লাশ খুলে আমাকে লাস্টার হচ্ছে এরকম অবস্থা যে মাথা আছে সবকিছু কিন্তু চোখটা হচ্ছে বুকের মধ্যে লাস্টা খোলার পরে দাঁড়ি টাড়ি আছে লাস্টার অনেক লম্বা হঠাৎ করে উনি বলল যে এখন যেটা হচ্ছে এটা আর ওই হুজুরটা ওই সময় বলছে যে সুরাই আসিন পর তোর খবর আছে এমন সময় হুজুরের কাছ থেকে অনেক মানে বাজেভাবে হাসার শব্দ আসতে থাকলো উনি কি করল ওই হুজুরের সামনেই বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম পড়ল এটার সাথে সাথেই ওই লাশের আকৃতিটা চেঞ্জ হয়ে গেল এবং উনি বুঝতে পারল যে এত ছোট হয়ে যাওয়ার কারণ কি দেখলো যে এটা ওনার ফ্রেন্ডের লাশ এটা যেই ফ্রেন্ডকে মাদ্রাসায় রেখে আসলো সেই ফ্রেন্ডের লাশ জাকিরের লাশ হুজুর বলছে যে এইটাই আজকে বিয়ের খাওয়া এইটাই খাবো তুই সুরাই আসিন পর এটা পড়লে আরো সুবিধা আমার খেতে হঠাৎ করে হুজুরের শেপ চেঞ্জ হয়ে গেল শেপ চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার পর হুজুর হয়ে গেল হুজুর মানে হুজুরটা আসলে বেশ ধারণ করেছিল কুকুর হয়ে গেল এবং অনেক বড় কুকুর হয়ে গেল উনি ওই লাশটা চাটা শুরু করলো এমন সময় ঘেউ ঘেউ করতে করতে পেছন থেকে আরো কতগুলা কুকুর আসলো এবং উনি ছিটকে চলে গেল একশো ফিট দূরে এবং উনি বিসমিল্লাহ রহমান রাহিমই পড়ছে আর কিছু পড়ছে না তো হঠাৎ করে একটা কুকুর এসে ওই অনেকগুলো ওই যে কয়টা কুকুর আসলো ওরা কি করলো ওই লাশটার চারিপাশে থাকলো মানে ওই লাশটাকে শুকছে বা চাচ্ছে এরকম কিছু একটা দূর থেকে প্রপারলি দেখা যাচ্ছে না হঠাৎ করে দৌড়ে একটা কুকুর এসে ওনার পায়ে কামড় দিল পায়ে কামড় দেওয়ার পর উনি ওই বিসমিল্লাহ রহমান পড়তে 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 একটু সামনে দৌড়াতে দৌড়াতে একটা মন্দির পেল মন্দির ভেতরে ঢুকে গেল কিন্তু তখন ওই কুকুর আর তার পেছা ছাড়ে না তাকে তারা করতে করতে মন্দির ভেতরে কুকুর সহ ঢুকে যায় উনি বাঁচার জন্য এত গাছপালা কিছুতেই না উঠে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে এবং উনি তো মুসলমান উনি তো হাফে মানে পরে সিনি হাফে যান আর কি অন্য মাদ্রাসা থেকে তা আমি ওনার ঘটনা বললি বলতে যে আমি খুব থয়ে গেলাম উনি মন্দিরের ভেতরে ঢুকে উনি পরে মন্দিরের মূর্তির উপর উঠে যায় এবং নিচে কুকুরগুলা সব ওনাকে ধাওয়া করতে করতে নিচে মানে মানে কুকুর চিৎকার করছে আর কি নিচে ওনাকে দেখে উনি হঠাৎ করে এই মূর্তির মাথা ভেঙে
এবং বলেছে যে আমি হঠাৎ করে ঘুমিয়ে যাই আমার আর কিছু মনে নাই ঘুম ভাঙে ঘুম ভাঙার পরে দেখি যে আমি আমার হাত পা ঠিক মতো নাড়াতে পারছি না আমার চারিপাশে আমার সারা শরীরে ক্ষত বিক্ষত আমার মা আমাকে কান্না করছে মাকে জিজ্ঞেস করলাম তোমরা আমাকে কিভাবে পেলে তোমরা কোথা থেকে আসলা কালকে রাতে আমি যা ফেস করছি তো আমি তোমাকে বলতে পারবো না জাকিরের কি অবস্থা তোর মা কান্না করতে করতে বলে যে জাকির তো মারা গেছে বাবা বলে তোমার তোমরা কিভাবে খবর পেলা বলে যে আমাকে তো খবর দিয়ে নিয়ে আসছে আসলে গতকালকে তোমাদেরকে তাহলে কাহিনী কি বলে যে জাকিরকে মৃত অবস্থায় মাদ্রাসার পাশে পাওয়া গেছে এবং তোমাকে পাওয়া গেছে একটা শ্মশান ঘাটের কাছে বলে কিভাবে বলে যে ওখানে রাতের বেলা একজন মানে কয়েকটা একদল লোক এসে একটা ডেড বডি পোড়াতে এসেছিল তখন দেখে তুমি পড়ে আছো ওই জায়গায় তোমাকে ওখান থেকে তোমাকে নিয়ে এসে এবং মাইকিং করে অ্যানাউন্স করে হুজুর যখন খুঁজতে আসে তোমাদেরকে তখন তাকে পাওয়া যায় তো প্রথমে ভাবা হচ্ছিল যে হুজুর হয়তো বা ওদের ওকে জাকিরকে মেরে ওই জায়গায় রেখে ওকে মানে ওকে মারধর করে শ্মশানের কাছে ফেলে রাখে পরবর্তী সময় জিনিসটা ভুল ভাঙে যে না আসলে হুজুর এরকম কিছুই করে নেই এটা সামহা কোনো জিন দ্বারা ঘটিত ঘটনা এবং আপনি জানেন যে জিন তো শেপ শিফট করতে পারে তো এই জিনই এটা করেছে এবং ওইখানে আশেপাশে মোটামুটি সবাইকে টার্গেট করেছে সব স্টুডেন্টদেরকে পরবর্তী সময়ে কারো কোনো ক্ষতি হয় নাই কিন্তু লাস্ট মোমেন্টের রাসুল ভাই যে হুজুরটা ছিল ওই মাদ্রাসা চালাতো আসলে টার্গেটটা উনি ছিলেন ওই হুজুরটা মারা যান এটা রোড অ্যাক্সিডেন্ট এটা ছিল প্রথম ঘটনা থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রথম ঘটনার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা তারপরের ঘটনা যাব এবং পরে যে আরো দুটো ঘটনা আছে তার মধ্যে একটা শুনেছি আমি আর একটা শুনিনি দেখা যাক সেই দুটো ঘটনা কেমন হয় তবে তার আগে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আজকে আপনারা যারা লিখছেন আমাদেরকে তাদের কিছু কমেন্ট আমি পড়ে শোনাতে চাই এবং আমাদের এখানে অনেকেই লিখছেন দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন ফাহিম এম এফ এম জ্যাড তিনি লিখছেন লাইট নিভিয়ে তিনি শুনছেন এই মুহূর্তে আমাদেরকে আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি আরো অনেকে এরকম লাইট নিভিয়ে শুনছেন সামিমুর ইসলাম শাকিল আমাদের লিখছেন দারুণ ভয়ের জিসান আহমেদ আমাদের সাথে আছেন সাদিয়া আখতার তুলি আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন আরিয়ান সিফাত এছাড়াও কাজি কাজি সাব্বির আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে কাজি সাব্বির ছাড়াও আছেন এ আই দীপ মাহমুদ আর জাহসিব আমাদের সাথে আছেন সাবির হাবিব অরণ্য আমাদের সাথে আছেন সিফাত ইসলাম আছেন এম ডি সালে আমাদের সাথে আছেন নাহিদ আহমেদ আমাদের সাথে আছেন সীমামুল শামিমুল ইসলাম শাকিল আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন জামিউল ইসলাম জীবন এম ডি আতিকুর রহমান আতিক আমাদের সাথে আছেন পারভেজ হুসাইন আছেন আমাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি হৃদয় হরণ এছাড়াও আছেন আমাদের সঙ্গে এইচ আই রকি মোহাম্মদ রুবেল ইসলাম আমাদের সাথে আছেন প্রিন্স যুবরাজ আছেন আছেন জামিউল ইসলাম জীবন আছেন শামিউল ইসলাম শাকিল নাহিদ আহমেদ সুদীপ ঘোষ খুলনা থেকে আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি সৈকত মিষ্টি আমাদের সাথে আছেন ইমন খান হৃদয় এছাড়াও এম ডি নাদির উদ্দিন সামিদুল আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি রুমন হাওলাদার আছেন আমাদের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি এস কে রকিব সহ আরো অনেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যারা আমাদের সঙ্গে আছেন এবং পুরোটা সময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমাদের আরো দারুণ দারুণ সব ঘটনা রয়েছে আমাদের অতিথিরা আজকে এখানে উপস্থিত আছেন দে আর ভেরি স্পেশাল এবং এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে একজন অতিথি আছেন যিনি হচ্ছে আমাদের বাবুল ভাই যিনি অনেক আগে ভূতফ্রমে আসতেন মাঝখানে অনেক বছর তিনি যিনি অনেক অনেক দিন পর্যন্ত আসেননি এবং তারপরে আজকে আবারও এসছেন তার কাছে আমরা যাব এবং তার ঘটনা আমরা শুনে আসব তবে তার আগে যেটা করব ছোট্ট একটা বিরতিতে আমাদের যেতে হবে এবং বিরতির পরে আবারও ফিরে আসবো সেই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন স্টেচুন ফ্রেডিও ফুড কেটেটা ফ্যাম অ্যান্ড জিউ ফুড বাজারে না গিয়ে বাবাঘাটে চলে এসেছি অল্প খরচে পদ্মার ইলিশ কিনেছি অল্প ভাবো আসলে কি তত আসা যাওয়ার খরচ সহ হিসেব করে দেখো হে হিসেব করে দেখো আসলে তো সব মিলিয়ে অনেক অন্য কোথাও বেশি পড়লেও বাংলালিঙ্কে অনুসার টাকা রিচার্জে ট্যাক সহ সব মিলিয়ে সেকেন্ডে এক পয়সা বাংলা লিঙ্ক রেডিও মানে ফুর্তি বিশ্বাস করা না করাটা আপনার ব্যাপার বিশ্বাস 
বিশ্বাস করা বা না করাটা আপনার ব্যাপারে বলেছেন টু রেডিও ফুড থ্রি এফ এম আমি চলে যাব এখন আমাদের দ্বিতীয় অতিথির কাছে এবং তার কাছ থেকে ঘটনা শুনে আসবো আমরা এবং চমৎকার ঘটনা আপনারা শুনে অনেক মজা পাবেন চলে শুনে আসি আপনার আমাদের তৃতীয় ঘটনা দ্বিতীয় অতিথির কাছে থেকে ওকে আসসালাম আসসালামু আলাইকুম লিসানার আমি সাকওয়াদ বাবুন পুরন ঢাকা থেকে জি অনেকদিন পরে রাসেল ভাইয়ের আমন্ত্রণে এসেছি হ্যাঁ বাবুন ভাই আপনি অনেকদিন পরে এসছেন এবং অনেক বছর হবে বোধ হয় আসলে আসলে কাজের ব্যস্ততার জন্য আসা হয় না তবে মাঝে মাঝে আসবেন আমাদের ভালো লাগে ইনশাল্লাহ আসবো জি একবার শুরু করলে আসলে ভূতে ফেম আমাদের প্রাণের অনুষ্ঠান সেটাই তো এটা ছাড়া আসলে আমরা থাকতে পারি না প্রতিদিন রাতে ঘুমাতে গেলে ভূতে ফেম খানের সাথে বাজাইতে হয় আর কি না এটা ভূত আমি আসলে ভূতে ফেম শুনে শুনে ঘুমাই সত্যি কথা আমার মোবাইল চেক করলে আপনি দেখবেন সবসময় তো আমি আমার ঘটনা শুরু করি তো আসলে মানুষের জীবনে অনেক অপাতিব ঘটনা ঘটে যায় যেগুলো আসলে বিশ্বাস না করে কোনো উপায় থাকে না তো আমি যে ঘটনাটা প্রথম বলবো সেটা হচ্ছে আমার নিজের সাথে ঘটে যাওয়া এই কিছুদিন আগের মানে গত এক দেড় মাস আগের একটা ঘটনা তো সেদিন ছিল শুক্রবার আমি সন্ধ্যার আজান পড়ে গেছে আমি অজু করে আমার বেডরুম থেকে যায় নামাজটা হাতে নিয়ে চিন্তা করছি ড্রয়িং রুমে যে আমার নামাজটা আমি কাজটা করি নামাজটা পড়বো আর কি তো ঠিক আমি ড্রয়িং রুম থেকে আমার বেডরুম থেকে হেঁটে যখন আমি ড্রয়িং রুমের মাঝখানে এসছি ডাইনিং স্পেসে এসছি তখন ডাইনিং স্পেসে আমি এরকম সময় দরজায় নক হয়েছে আমার তো দরজায় নক হলো একবার দুইবার টক 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 করে নক হলো তো আমি বললাম যে কে আমি ডাইনিং থেকেই বললাম যে কে কোনো শব্দ হলো না তো আমার এক হাতে যায় নামাজ আমি দাঁড়িয়ে আছি ডাইনিং স্পেসের মাঝখানে চেয়ারটা ধরুন কাছাকাছি তো আমি হেঁটেই ওইখান দিয়ে চলে যাব ইয়াতে আপনার মেন ডোরটার কাছে আমার তো আবার আমি আবার বললাম কে কোনো শব্দ নেই তারপর আর একটু কাছে যে যখন জিজ্ঞেস করলাম কে তখন বাইরে থেকে শব্দ আসলে এই বাবন দরজাটা খুলো তো দরজাটা আমি ঠিক বুঝতে চিনতে পারলাম না যে কে ডাকলো কিন্তু স্পষ্টভাবে ডাকলো এই বাবন দরজাটা খুলো তো দরজাটা খুললাম দরজাটা খুলে দেখলাম আমি আমার শ্বশুর দাঁড়িয়ে আছেন তো শ্বশুর দাঁড়িয়ে আছেন তার পিছনে দুটা ব্যাগ নিয়ে তার ড্রাইভার তার ঠিক ডান বাম পাশে তার ছোট মেয়ের যে একটা ছেলে আছে সে আর তার পাশে আরেকটা মেয়ে দাঁড়ায় আছে একই বয়সে তো আট দশ বছর হবে দুজনের কি খুব হেলদি একটু স্বাস্থ্য তো তার আছে আমি সালাম দিলাম বাবা সালাম আলাইকুম তো উনি বললেন ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছো তুমি আমি বললাম জি ভালো আছে বাবা আপনি কেমন আছেন তো আমাদের কুশল বিনিময়ের পরে বললাম যে বাবা আসেন আমি আমাদের আবার গেটটার মাঝখানে আবার একটা গ্রিলের মতো আছে যেটাতে আমরা সিকিউরিটির জন্য ওইটা খুলে দেওয়ার পরে গেটটা ওপেন হয়ে যায় তো আমি ওইটা খুলে দিলাম বাবা ভিতরে আসলেন তো আমি ড্রয়িং রুমে ঢুকে গেলাম যেহেতু আমি ড্রয়িং রুমে নামাজ পড়বো তো আমি দেখলাম যে বাবার পাশে যে ছেলেটা দাঁড়িয়েছে সেটা হলো আমার ছোট শালী শালিকার আর কি ছেলে নাবেদ একটু হেলদি ছেলেটা দেখতে একটু কালো তো তার পাশে যে মেয়েটা দাঁড়ায় আছে একই বয়সের এবং সে একটা শর্ট স্লিপ জামা করে আছে চুলগুলো ঘাড় পর্যন্ত কাটা আমার দিকে তাকায় হাসতেছিল আর নাবেদ যে নাবেদ আমার দিকে তাকায় আছে তো আর পিছন থেকে ড্রাইভার আমাকে বললো দরজা ইয়ার পর পরে পরে দুলা ভাই আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আমি বললাম হ্যাঁ তুমি কেমন আছো রফিক আসো ভিতরে আসো তো আমি ভিতরে বাবা আসেন বলে গেটটা খুলে দিয়ে আমি ড্রয়িং রুমে চলে গেলাম কিন্তু আমি নামাজে যাইতে যেতে চিন্তা করতেছি যে এই মেয়েটাকে কারণ ওকে আমি কখনো দেখি না এরা আমাদের ফ্যামিলির মানুষ সবাইকে আমি চিনি মোটামুটি তো নামাজে দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে তখন আমার চিন্তা করলাম হয়তো আমার এই শালীর হাজবেন্ডের ফ্যামিলির কেউ হবে তার ভাই অথবা তার কোনো রিলেটিভ তাদের হয়তো নাবেদের সাথে নাবেদ যেহেতু আসছে তো তার সাথে আসছে তা আমার বাবা আমার শ্বশুর আমার বাড়িতে বাসায় আসলে কিন্তু খুব একটা বেশি কোন থাকেন না দুই তিন ঘন্টা থাকেন মেয়ের সাথে গল্প টল্প করেন মেয়ের সাথে কিছু কাজ টাজ আছে বাড়ি সংক্রান্ত তো সেগুলো নিয়ে তারা আলোচনা আলোচনা করে তারপরে চলে যায় তো আমি নামাজের মধ্যে ওই মেয়েটার কথা বাচ্চা মেয়েটার কথা ভুলতেই পারতেছিলাম না আমার বারবার আমার নামে শুরু করতেছিলাম আমার বারবার চিন্তা বলতে আসতেছিল যে মেয়েটা কে আমি তো চিনতে পারলাম না তো নামাজ শেষ করলাম নামাজ শেষ করে যখন আমি ফরজ নামাজ শেষ করে আপনার সালাম ফিরিয়েছি সালাম ফিরিয়ে দেখি আমার ওয়াইফ আমার পিছনে আসে দাঁড়ায় আসে তো আমি আমার ওয়াইফকে যে শেষ করলাম এই মেয়েটাকে তো আমি তখনও সুন্নত নামাজ আমার বাকি আছে তো আমার ওয়াইফ বললো যে কোন মেয়ে আমি বললাম এই যে নাবেদের পাশে দাঁড়ায় ছিল যে মেয়েটা আসছে মেয়েটা কে বলে নাবেদের সাথে তো কোনো মেয়ে আসে নাই তুমি কি দেখলাম আমি বললাম কি বলো তুমি আমি তো বসা থেকে দাঁড়ায় গেছি দাঁড়ায় বললাম যে এই কি বলতো তুমি আমার সাথে ফান করতেছো আমি নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় আছি তুমি এটা কি বলতেছো একটা বাচ্চা মেয়ে দাঁড়ায় ছিল নাবেদের সাথে আমার দিকে তাকায় তাকায় হাসতেছিল এবং তার এবং রাসুল ভাই বিশ্বাস করেন এই যে এখন যে আমি তাকে বলতেছি আপনাকে এই ঘটনাটা আম
আর নাভের জীবন আমাকে দেখলে একটু সবসময় একটু কিরকম জনজসর থাকে ওরকম একটু হয়ে রয়েছে তো মেয়েটা আমার চেহারার দিকে তাকায় হাসতেছে আমি বললাম যে কি বলতেছ তুমি আমি দেখলাম যে মেয়েটা নাভেদের সাথে দাঁড়ায় ছিল এবং মেয়েটা কে আমি তো আগে কখনো দেখি নাই কার কার যে মেয়ে তোমার ওই বলে যে এই তুমি নামাজ শেষ করো তো আমার নাভেদের সাথে কেউ আসে নাই তো আমি তাড়াতাড়ি সুমত নামাজটা শেষ করলাম কিন্তু আমি মেটার কথা বলতেই পারলাম না এবং আমি একটু অনুভব করলাম যেন যখন আমি নামাজে দাঁড়াইছিলাম ওরা যেন হেঁটে গেল ওই মেটাকেও দেখলাম যে আমি আমার ভিতরে ঢুকলো আমার বাসার ভিতরে ঢুকলো তো আমি নামাজটা শেষ করে আমি গেলাম হলো আমার ইয়াতে আমি আমার বেডরুমে দেখলাম যে বাবা ওইখানে চেয়ারে বসে নামাজ পড়তেছেন আমার ওয়াইফ আমার কিচেনের মধ্যে আমি ওকে যা পিস যা বললাম এই তুমি কি সত্যি আমার সাথে ফাইন করতেছ না মেটা কে বলো তুমি কি বলতেছো কি না কি দেখছো আসলে এরকম কোন মেয়েই তো আসে নাই বাবা আসছে রফিক দুইটা ব্যাগ দিয়ে গেল এই যে ডাইনিং টেবিলের উপরে রাখা আছে ব্যাগ দুইটা এই আমার শাশুড়ি আর কি এইটা ওইটা রান্না করে পাঠায় সব সময় তো এই যে দুই টেবিলের উপরে রাখছে আর হলো বাবা তো নামাজ পড়তে আর নাবের তো এই যে এই ঘরে তোমার ছেলের ঘরে ইয়া পড়তেছে টিভি দেখতেছে তা আমি বললাম যে না আমার তো মিলাইতে পারতেছি না আমি কি না আমি কষ্ট দেখছি আমি এরকম ভুল দেখতেই পারি না কারণ এটা ভুল দেখার মতো একটা সময় না মানুষ তো অন্ধকারে বা অন্য রকম কিছু একটা মুভমেন্টে দেখে ঘুম থাকে আমি এখন পুরো সেন্সের মধ্যে আছি আমি পুরো সজ্ঞানে আছি এখন তো অজ্ঞান না বা আমি একটা কিছু দেখব যে হ্যালোসিয়েশন হবে আমার তো আমি বললাম যে না আমি এটা ঠিক না আমি দেখছি কাউকে কয় তুমি একটু চেক করে দেখো তা আমি নাবেদের কাছে গেলাম নাবেদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম এই নাবেদ তোমার সাথে মেয়েটা কে আসছে নাবেদ আমার দিকে বলে খালু আমার সাথে তো কেউ আসে নাই হ্যাঁ আমি নানা ভাইয়ের সাথে আসছি তো আমি এই ঘর ওই ঘর আমি মনে করলাম যে আসলে কি আমার সাথে মিতা একটু দুষ্টাবি করতেছে নাবেদকে হয়তো শিখায় রাখছে তো আমি এই ঘর ওই ঘর আমার তিন চারটা ঘর আমি পুরো ঘর খুঁজে খুঁজে দেখলাম যে না আসলে কেউ নেই মানে ওই রকম কেউই আসে নেই তাহলে আমি কাকে দেখলাম আসলে তো আমার মনের মনের ভিতরে আসলে যেই জিনিসটা জাগলো যে আমি এরকম জল জ্যান্ত একটা মেয়েকে দেখলাম আমার চোখের সামনে দরজা খুলে আমার দিকে তাকে হাসতেছে আমি তার সাথে সাথে আমার আবার ইয়াতে চলে গেছি দরজাতে চলে গেলাম তো দরজাতে খুলে গিয়ে আমি গেটটা খুললাম গেটটা খুলে দেখলাম যে সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে বাইরে বারান্দায় লাইট জ্বলতে সিঁড়ি স্পেসে যে লাইট জ্বলতেছে উপরে যাওয়ার নিচে যাওয়ার সিঁড়িগুলো দেখা যাচ্ছে তো আমি আসলে কোন ব্যাপার পুরো ব্যাপারটাই যেন একটা ওই যে যতক্ষণ আমার শ্বশুর ছিলেন ওনাকেই শুধু আমি জিজ্ঞেস করি নাই বাবা আপনার সাথে কে ছিলেন কারণ হয়তো উনি আবার অন্য কিছু ভাববেন তো আমি আমার ওয়াইফ চলে ওই তারা চলে যাওয়ার পরে আমি তাকে বললাম যে মিতা না এটা আসলে আমি কাউকে দেখছি আমি আমি কিন্তু এরপরে আসলে ওই ঘটনাটা আপনাকে আর কি আমি যে এত জীবন্ত ছিল যে আমি কিন্তু রেকর্ড করে আপনাকে পাঠিয়েছিলাম যার জন্য আপনি আবার ফোন করেন যে সাকত ভাই আসেন এখানে এসে একটু আসলে আসলে ঘটনাটা বলেন তো এখানে আসলে কি তো আমাদের যে বাড়িটা আছে আমি যে বাড়িটার মধ্যে থাকি বাড়িটা হলো সাততলা বাড়ি তো ওই সাততলা বাড়িতে যে সিঁড়িটা আছে সিঁড়িটার মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা ঘটে আর কি যেগুলো যেমন আমার সাততলাতে আমি বাগান করি তো দেখা যায় যে ফ্রাইডে এবং আপনার ওই স্যাটারডেতে আমি বাসায় থাকি যখন তো আমি ছাদে যায় কাজ করি মানে সকালবেলা ছাদে যাই গাছগুলো পরিচর্যা করি অনেক গাছগুলো সবজি বাগান আছে আমার এখানে তো হঠাৎ করে একদিন আমি ওই এই ঘটনাটা ওইটার সাথে রিলেটেড মনে হয় যে ওই ওই ঘটনাটা কয়েকদিন আগে আমি ছাদে বসে কাজ করতেছি সকালবেলা তা আমার একটা বিড়াল আছে বিড়ালটা আমার সাথে সাততলায় যায় ও একদম ছাদে ছাদে যায় আমার আমি যে কাজ করি ও পাশে বসে থাকে আমি আসলে আপনাকে ছবি দেখাবো যে হঠাৎ করে একদিন ও আমার সাথে গিয়েছে আমি সকালবেলা কাজ করতেছিলাম মাটি ইয়ে করে সারটার দেওয়ার ইয়ে করতেছিলাম প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম বিড়ালটাকে দেখলাম ঘর 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 করে শব্দ করলো এই এই জিনিসটা আমি আমার ফেসবুকে শেয়ার করছিলাম তো আমার সাথে মোবাইল আছে আমি হঠাৎ করে কাজ ফেলে বিড়ালের দিকে তাকালাম দেখলাম যে ও আমার ইয়া গাছের নিচে বসে আছে আমার মরিচ গাছ আছে মুম্বাই মরিচ গাছ পঁচিশ গাছের নিচে এবং সে মানে কিরকম অ্যাবনর্মাল অ্যাটিটিউড করতেছে মানে ওর ঘর 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 যেমন বিড়াল তো আমি যে আবার দেখলাম যে ওদের একটা দিকে তাকায় আমার ঠিক পিছনে আমার পিছনটার দিকে তাকায় ওরকম ঘর ঘর শব্দ করতেছে তো আমি আমার পিছনে তাকাইলাম আমার একটা অনুভূতি হলো কি যে আমার চুলগুলো খারাই গেল আমার সারা শরীরের মধ্যে কেমন একটা অনুভূতি হলো মনে হলো যে ও একটা কিছু দেখতেছে বিড়ালটা তারপরে ওইখানে বসে কিছু বাড়ি মানে এরকম আচরণ শুরু করলো যে আমার ভয় লেগে গেছে আমি ঠিক একদম অনুভব করলাম যে আমার পাশে কেউ একজন আছে বা আমার পিছনে ঠিক আমার পিছনে আছে এবং সে মুভ করতেছে বিড়ালটাও তার মাথাটা ঘুরে দিচ্ছে মানে বিড়ালটা একদিকে একদিকে তাকায় এরকম করতেছে না বিড়ালটা ঘুরতেছে অথচ আমার পিছনের দেয়ালটা একদম একটা দেয়াল তার পিছনে খালি স্পেস মানে ছাতালার উপরে যা হয় আর কি বাইরের টোটাল কোলা স্পেস গুলো ভর দুপুর বেলা মানে সকালবে
মানে যে ভাবির ফ্ল্যাটের বিড়ালটা ঢুকে যায় এবং ঢুকে তার ফ্ল্যাটটার মধ্যে দেখা যায় কিন্তু খুঁজলে আর পাওয়া যায় না তো রাতে বেলা একদিন আপনার সাড়ে এগারোটা পনেরো বারোটা বাজে তো আমি ওই বিড়ালটাকে ধরার জন্য একটু ইয়া ছিলাম আর কি কয়েকদিন যে বিড়ালটা কি আসে কোথ থেকে দিক তো একদিন এগারো সাড়ে এগারোটা পনেরো এগারো বারোটার সময় আমি গেটটা খুলছি রাতে বেলা তো বারান্দা এই স্পেসটা আপনার সিডির স্পেসটা দেখা যাচ্ছে দেখি বিড়ালটা আস্তে আস্তে করে উঠতেছে আমি তিন তালায় থাকি ও তিন তালা থেকে চার তালায় উঠতেছে তো আমি বললাম কি আমার ছেলেকে আই মুফতি তুমি গেটের সামনে থাকো আমি একটু বিড়ালটাকে ফলো করি কেন ওই তখন কিন্তু আর কি বাতিগুলো নিবে গেছে সে এই আপনার সিডির নিবে গেছে বিড়ালটাকে দেখা যাচ্ছে হালকা অন্য অন্য সাইড থেকে যে আলো আসতেছে সেখানে প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটের নিজ দিয়ে দরজার নিজ দিয়ে আলো আসে আমি বিড়ালটাকে ফলো করলাম আমি বিড়ালটাকে ফলো করতে করতে ও এমন ভাবে উঠতেছে আমি জুতাটা স্যান্ডেল ছেড়ে মানে খালি পায়ে উঠতেছি যাতে শব্দ না হয় যেন দেখবো বিড়ালটা কোথায় যায় তো উঠতে উঠতে একদম সে বিড়ালটা উঠলো আমিও উঠতেছি বিড়ালটা ঘুরে আমি আস্তে আস্তে ওর পিছনে খুব একটা মানে একটা সিঁড়ি গ্যাপ রেখে উঠতেছে আর কি কেউ এক সিঁড়ি টার্ন নেয় আমি এক সিঁড়ি উঠি এরকম করে উঠতে 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 ও করলো কি আমার যে একদম ছাদের যে টপ যেটা মানে যেটা ট্যাঙ্কি থাকে ছাদের একদম টপ ফ্লোর যেটা ওই ফ্লোরে ওই সিঁড়িটার কাছে গেল ওই সিঁড়িটার মধ্যে করে একটা টার্ন নিতে হয় টার্ন নিলে ওই সিঁড়িটা দেখা যায় যে ওর পরে আর কিছু নাই গেট তালা দেওয়া তো আমি ওই পর্যন্ত গেলাম বিড়ালটা ওইখানে যে নাই হয়ে গেল মানে ঠিক ওই দল মানে আমি ঘুরলেই বিড়ালটাকে দেখব এরপরে কিন্তু কোনো জায়গা নাই যে বিড়ালটা চলে যাবে চলে যাওয়ার মতো কোনো অবস্থা নেই মানে আমি বিড়ালটাকে দেখলাম যে এরকম এবং আমি এমন ভয় পাইলাম মানে বুঝলাম যে আমি এখানে এই জিনিসটা হয় আসলে আমাদের বাসায় অনেক ভাড়াটিয়া আছে তাদের কাছে এইসব ব্যাপারগুলো শেয়ার করা যায় না কারণ একটা ভাড়াটি ভাড়ার ব্যাপার আছে সেভাবে মানুষ যদি ওগুলো জানে এটা নেই মানে তো আমি ওই বিড়ালটাকে আমি বললাম তারপর আমি বাসায় আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসছি আমার মধ্যে একটা খুব ভয়ঙ্কর ইয়া অনুভূতি হচ্ছিল চুল টুল দাঁড়ায় যেতেছিল এবং সারাসরি কিংবা শিশির করতেছিল তা আমি আমার ওয়াইফকে এসে আমার ছেলেকে বললাম যে বাবা আসলে এই বিড়ালটা কোনো ইয়া না মানে প্রাণী না এটা অন্য কিছু হবে একটা তো রাসুল ভাই এই ছিল আর কি ঘটনা থ্যাংক ইউ সো মাছ আমরা ছোট্ট আরও একটা বিরতি নিব এবং বিরতির পরে আবারও যাব ডক্টর আলিফের কাছে আশা করছি সেই পর্যন্ত আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন এবং আমাদের যদি ইমেইল করতে চান আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে ভূত এফ এম এট দা রেট রেডিও ফুর্তি ডট এফ এম উইচ ইজ বি এইচ ডাবলু টি এফ এম এট দা রেট আর এ ডি আই ও এফ ও আর টি আই ডট এফ এম আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া বা আপনার জানা সেরা ঘটনা লিখে পাঠান আমাদের কাছে ঘটনার শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন যে ঘটনাটি আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনা যারা দেশের বাইরে রয়েছেন তারা সরাসরি অজিও ক্লিপ পাঠাতে পারেন বা লিখেও পাঠাতে পারেন ঘটনাটি আপনাদের ওপরে পুরো ব্যাপারটা আমরা চলে যাব এখন ডক্টর আলিফের কাছে তবে তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন স্টেডিয়ম রেডিও ফুরতে রেড এফ এম জিও ফুরতে বাজারে না গিয়ে বাবাঘাটে চলে এসেছি অল্প খরচে পদ্মার ইলিশ কিনেছি অল্প ভাব আসলে কি তত আসা যাওয়ার খরচ সহ হিসেব করে দেখো হে হিসেব করে দেখো বিশ্বাস করা না করাটা আপনার ব্যাপার শুনছেন <laughs> তো যে ঘটনাটা শেয়ার করবো সেটা হচ্ছে তাসদিক ইসলাম নামে এক ভাই আমার কাছে শেয়ার করেছেন এটা হচ্ছে ওনার অফিসের সিকিউরিটি গার্ডের ছেলের ঘটনা আচ্ছা তো উনি আমাকে আগে বলেছে যে আলিফ ভাই আমি কিন্তু আপনার জন্য খুব ডিফারেন্ট স্টোরি কালেক্ট করার চেষ্টা করছি তো উনি ওনার সিকিউরিটি গার্ডের ছেলের কাছ থেকে ছেলের ঘটনা কালেক্ট আজ থেকে পনেরো বছর আগের ঘটনা ওকে তো ওই সিকিউরিটি গার্ডের ছেলেটা আর কি ওনাদের গ্রামের বাড়ি হচ্ছে সীতাকুণ্ড সীতাকুণ্ড জেলায় 
আপনার একটা জায়গা আছে ভাটের খিল গ্রাম এবং নামার বাজার নামে একটা বাজার আছে সেখান থেকে তাদের গ্রামের বাড়িতে ভাটের খিল সীতা কিন্তু সুতা কিন্তু থানাতে পড়েছে আর কি তো ওনারা উনি মানে ওই ওই ভাইয়াটা আর কি একটা গার্মেন্টসে চাকরি করতো চট্টগ্রামে চিরং শহরের একটা গার্মেন্টসে চাকরি করতো তো উনি থাকতোই শহরে আর ওনার বাবা মানে ওনার বাবা মানে ফ্যামিলি টাইম সবাই থাকতে হচ্ছে গ্রাম সাইডে এমন সময় ওদের ওনাকে রাজি করানো হয় যে মানে ওনাকে বিয়ে বিয়ের ব্যাপারে রাজি করানো হয় যে তোমাকে বিয়ে দিব এই সেই আর আজ থেকে পনেরো বছর আগে ওনাদের মানে মোবাইল ছিল কিন্তু ওনাদের এলাকায় কয়জনের সাথে কাছে মোবাইল দাম দাম অনেক বেশি ছিল সেই জন্য মোবাইল এতটা ছিল না সাথে তো কন্ট্যাক্ট করে ওনাকে অনেক কনভিন্স করা ট্রাই করা হয় যে একটা মেয়ে দেখা হয় তুমি আসো এবার ছুটি হচ্ছে তোমাকে কয়েকদিন মধ্যে ওই কোনো কিছু একটা ছুটি ছিল পাঁচ সাত দিনের তো উনি অনেকদিন যাবৎ যেহেতু সীতা কুণ্ডে আসা হয় না সেই জন্য তিনি প্ল্যান করে এরকম ভাবে একটা প্ল্যান করে ঠিক আছে আমি তোমাদের কথায় মেয়ে দেখবো এবং যথারীতি উনি চিটং থেকে সীতা কুণ্ড আসেন আর বাস দিয়ে সেদিন নামতে নামতে রাতে একটা বেজে যায় ঘটনা সেদিনের রাতেরই তো বাস থেকে নামার পর উনি এই নামার বাজারে ওয়েট করছে তো ওনার ভাষায় আমি একটু বলি যে উনি আমি ওয়েট করছিলাম ওয়েট করতে করতে রাত একটার বেশি বেজে যায় ঘড়িতে দেখি রাত একটার বেশি বাজে এবং চারিপাশটা তেমন অন্ধকার না কিছু আলো আছে আকাশের পূর্ণিমা মানে কমপ্লিট চাঁদের আলো দেখতে চাঁদের আলো সবকিছু ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে তো নামার বাজার থেকে আমার বাড়ি হচ্ছে তিন থেকে চার কিলোমিটার দূরে আর যেহেতু আমি একটা বিয়ের প্ল্যানিং এও আছে তো আমার ব্যাগ ট্যাগ লাগেজ শপিং টপিং করা এই ব্যাগটাও এত ভারী ছিল যে আমি হেঁটে আমার বাড়ি যেতে পারবো না আর এটাকে টানাও একটু ব্যাপার মানে মুশকিল আর ওই মুহূর্তে ওই জায়গাতে কোনো ধরনের সিএনজি বা রিক্সা কিছুই ছিল না এবং নর্মালি ওই জায়গায় আমি যখন নামি কখন তখন কখনো কখনো পাওয়া যায় কিন্তু আজ আমি কেন জানি কিছুই দেখছি না একটা পর্যায়ে দূর থেকে একটা মানে নিচে হারিকেন টাইপের একটা ভ্যান তো ওই ভ্যানটা আপনি কিভাবে চিন্তা করেন আমাদের এলাকার ভ্যানটা হচ্ছে এরকম যে ভ্যানের উপরে আবার সিট দেওয়া বসা যায় না একটু নিচু ভ্যান উঠে বসা যায় না একসাথে এক এক দুইটা রো ওই লেগুনের মতো দুইটা রো এবং এখানে এক ইস তিনজন করে বসতে পারে তিন চারজন করে বসতে পারে তো উনি দেখলেন যে হারিকেন জ্বালানো অবস্থা একটা ভ্যান তার দিকে আসছে সামনে আসে এবং জিজ্ঞেস করি যে আমি কি ব্যাপার এই ভ্যানটা আমার দিকে কেন আসছে এবং ভ্যানটাতে পিছন ভ্যানটার পিছনে একটা জিনিস রাখা সাদা কিছু টাইপের দূর থেকে মনে হচ্ছিল কাছে আসার পর জিজ্ঞেস করলাম মানে যা কাছে আসার পর আমি ক্লিয়ার হলাম ভ্যানটা একটা কাফনে কাপড় মোড়ানো লাশ নিয়ে আমার সামনে এসছে তো আমি খুব হতভম্ব হয়ে যাই আমার এসব জিনিস ভয় লাগে না আমি এত ভয়ের মানুষ না আমি এগুলিতে ভয় পাই না লাশ আসছে তো কি হয়েছে কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে আছি যে আমি কিছু পেলে সাথে যাব কিন্তু এর সাথে আমি যাব না কিন্তু ওই মুহূর্তে লোকটা আমাকে জিজ্ঞেস করে আসলে আমি কিন্তু তার ভাষায় বলছি আর কি লোকটা আমাকে জিজ্ঞেস করে যে আপনি কি কোথায় যাবেন চলেন আপনাকে আগাই দিই তো উনি বলে যে আমি আপনার সাথে যাব না আর আপনার সাথে এটা কি আপনার সাথে তো দেখি লাস বলে যে ভয় পায়েন না এটা কোনো কিছু না আপনি ওঠেন না আপনি কোথায় যাবেন আমিও তো একা আপনাকে নামাই দিব ভাড়া যা আছে তাই দিন আপনি কই যাবেন বলেন তো বলে যে আমি ভাটের খিল যাব বলে যে ভাটের খিল তো আমিও যেতেছি চলেন আপনি আপনাকে আমি নিয়ে যাব তো উনি অনেক কিছু চিন্তা করলো যে এই ব্যাগ নিয়ে যাওয়া সম্ভব না তো উনি কি করলো ভ্যানের মধ্যে উঠলো উঠলে উঠে দেখলো যে লাশের পাশে একটা ব্যাগ রাখা মানে কারো না কারো ব্যাগ মনে হচ্ছে যে মানে কেউ কেউ একটা ব্যাগ নিয়ে রেখে গেছে লাশের সাথে তো উনি কি করলেন সাথে মানে ভ্যানে উঠলো ভ্যানে ওঠার পরে ওনার লাগেজ উঠালো উঠানোর পরে বলে চলেন তো চলতে চলতে একটা পর্যায়ে ওই আর ওই যা গ্রামটা ওই ভাটের খিল গ্রামটা এখানে মানুষজন তার পরিচিত এলাকার লোকজন তার পরিচিত এবং ইভেন কি যে ভ্যানওয়ালাও তার পরিচিত এই ভ্যানওয়ালাটা তার কাছে সে আগে আগে কখনো দেখেন নাই তো ওই ভ্যানে উঠে যায় এবং ভ্যান দিয়ে রওনা দিয়ে দেয় তো তাদের বাড়িতে যেতে দুটা রাস্তা পরে একটা হচ্ছে ভালো রাস্তা একটা একটু ভাঙা রাস্তা ওইটা ভুইয়া রাস্তা বলে তো ভালো রাস্তা দিয়ে যাবে এরকম কিছু বলার আগে তিনি মানে চলা চলন্ত অবস্থায় ওই আপনার যে চালকটা তাকে জিজ্ঞেস করলো যে কি ব্যাপার এই লাশ কোথার থেকে পাইলা ওই যে এই লাশটা আমাকে থানা থেকে দিছে লাশের সাথে ব্যাগ দেখতেছেন না ব্যাগের মধ্যে লাশের পরিচয় অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস ঠিকানা ঠিকানা আছে আমি এটা পৌঁছাই দিব বলে যে কোথায় পৌঁছাই দিবা বলে যে আপনাদের এলাকায় যাবে আপনি টেনশন করেন না আপনি চলেন আপনি ভয়টাই পায় না বলে ভয় পাওয়ার কোনো বিষয় না কিন্তু কথাই তো একটা লাশের সাথে যাইতেছি 
আমার তো মানে এরকম অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয় নাই তো উনি আসলে ভয় কাটানোর জন্য এবং কোনো কিছু তাকে অ্যাটাক না করে এই জন্যই সে কনভার্সেশন চালিয়ে যাচ্ছিল ওই ভ্যানলার সাথে কনভার্সেশন চালানো অবস্থায় ভ্যানলা যে কখন ভুইয়ার ওই রোডটা দিয়ে ঢুকে গেছে উনি জানেন না ওই রোডের এক পাশ হচ্ছে খাল মানে ক্যানেলের মতো আর এক পাশ হচ্ছে বাঁশ ঝাড় টাইপের অনেক গাছ গাছালি এবং ওই পাশ থেকে কাউকে দেখাও যায় না কিন্তু হেঁটেও যায় অন্ধ মানে দিনের আলোতেই ঠিক মতো দেখা যায় না রাতে ওরা তো আরো অন্ধকার উনি চলতে চলতে এক পর্যায়ে দেখলো যে ভ্যানলা তো কোনো কথাবার্তা বলছে না তো এরকম অবস্থায় ভ্যানলার সাথে কথা বলা দরকার আর লাস্টটা পাশে আপনি যদি একটা ভ্যানের পাশে আপনার সাথে লাস্ট থাকে রাত্রে একটার দিকে আপনি কি চিন্তা করবেন ওনার সাহসের অবস্থা বোঝেন উনি কতটা সাহস নেয় ভ্যানে উঠে এক পর্যায়ে উনি দেখেন যে ওনার ভ্যানের সামনে দিয়ে একটা বোর কপড়া মহিলা হেঁটে যায় তো এত রাতের বেলা বোর কপড়া মহিলা আমি ক্লিয়ারলি রাস্তা ক্রস করে গেল প্রথমে উনি তেমন একটা আমলে নেন না যে রাতের বেলা হয়তো কেউ যেতে পারে তো কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করে যে কাহিনী কি বলে যে সীতাকুণ্ড থানা থেকে লাস্টটা দিছিল আমাকে এটা এখন পোছাই দিব ওখানে কথা হচ্ছে যে আপনি ওই আশেপাশে যা দেখতেছেন তা কিছু মানে ধরে নিয়েন না হঠাৎ করে এটা বলতে আরেকটা মহিলা তার সামনে দিয়ে ক্রস করলো এবং এবং তিনি দেখলেন যে মহিলাটা ক্রস করে উনি পিছনে তাকালো যে মহিলাটা পিছনে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে এর মাঝখানে তারা কিন্তু ভুইয়া রোডে ঢুকেছে বলে রাখি যে এলাকার ভিত্তিক এলাকার লোকজনরা এই ভুইয়া রোডে তেমন একটা রাত্রেবেলা কেউ প্রবেশ করে না কারণ ওইখানে অনেক উল্টা পাল্টা ঘটনার বিবরণ আছে অনেকের কাছে তো উনি এই যে রাস্তাতে ঢুকে গেছে উনি বোঝেন নাই তো উনি কথা বলতেছে যে কথা বলতেছে একটা পর্যায়ে দেখে যে আরেকটা মহিলা আর তিন নম্বর মহিলা রাস্তা ক্রস করে তখন উনি এই আপনি কি কিছু দেখলেন খেয়াল করছেন বলে যে আমি কিন্তু আপনাকে আগেই বলছি যে আপনি যাই দেখতেছেন এগুলি ওভারলুক করে যান এগুলো কিছু খেয়াল করেন না যাই দেখেন আর একটু সামনে আগানোর পরে এরকম করে কয়েকবার তাদের সামনে যে এরকম মহিলা একটা বরকা পরা মহিলা একজন মহিলা বারবার ক্রস করে যাচ্ছে তো উনি জিজ্ঞেস করে আচ্ছা ভাই কাহিনী কি উনি চিন্তা করে মনে মনে যে যদি কোনো লাশ এরকম ভাবে থানার মধ্যে থাকে এবং লাশের সাথে যদি কোনো অ্যাড্রেস থাকে আচ্ছা ভাম্পলাম এটা একটা বেওয়ারিশ লাশ অ্যাড্রেস থাকলে তো ঢানা থেকে ফোন দিবে অ্যাড্রেসে বা কন্ট্যাক্ট করা হবে যে আপনার লাশ লাশে নিয়ে যান তাকে কেন লাশটা কেন ভ্যানের মধ্যে চড়িয়ে দিবে তাকে সে কে তো ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি থানার কেউ নাকি বলে না না আমি থানার কেউ না বলে তাহলে লাশটা নিয়ে আপনি কোথায় যাচ্ছেন বলে ভাই আরেকটা কথা বলি লাশে কিন্তু মাথা নেই এইটা শোনার পর উনি এখন ঘাবড়ে যাচ্ছে তো মাথাটা নিচু করে ডান দিকে তাকা দিয়ে দেখে তার পিছনে চারজন মহিলা বোরকা পরা বসে আছে ভ্যানের মধ্যে এবং এটা সে বুঝতে পারছিল ভ্যানটা অনেক ভারী ভারী লাগছিল যে ওনার টানতে কষ্ট ছিল যে ভ্যান হল ওনার টানতে খুব কষ্ট ছিল আপনি ভ্যান রিক্সাতে চললে বুঝতে পারবেন যে রিক্সাওয়ালা আপনাকে নিয়ে কত স্মুথ যাচ্ছে বা আপনার সাথে কেউ থাকলে তার টানতে কত কষ্ট হচ্ছে ভ্যান হল টানতে খুব কষ্ট ছিল হঠাৎ করে তার ডান দিকে তাকে পিছনে দেখে চারজন মহিলা ওই বোরকাওয়ালা মহিলা চারজন তার সামনে বসে আছে উনি আর কিছু চিন্তা করে নাই আর যাই হোক এখন ওনাকে পালাতে হবে ভ্যান থেকে এক লাফে ওনার লাগেজ চাগেজ দেখে অনেক দূরে মানে দৌড়ে পালে যায় এবং সুরা নাচ পড়তে পড়তে পালিয়ে যায় প্রথমে সুরা ই ক্লাস প্রথমে সুরা তারপরে সুরা নাচ এবং পরে সুরা ফালাক পড়তে পড়তে জোরে জোরে পড়তে পড়তে খুব জোরে জোরে পড়তে পড়তে পিছনে চলে যায় দূর মানে ওনাকে কেউ অ্যাটাক করছে না উনি দূর থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে ওই ভ্যানটা একটু সামনে যে থামে ওই ভ্যান থেকে ভ্যান চালককে এই চারজন মহিলা খুব জোর করে টেনে হেঁচড়ে নামায় এবং ওই ভ্যান চালক ইচ্ছা মতো মারতে থাকে তো সাহসী যেহেতু বললাম এত লাস্ট সাথে ভ্যানের মধ্যে চলে আসছে তার তো অবশ্যই এটা টার্গেট থাকবে যে ভ্যানলাকে সেভ করবো যার যাই হোক উনি দেখছে ভ্যানলা না কিছু বলছে না ওদের মারটা খাচ্ছে এবং খুব জোরে জোরে মারছে এবং দূর থেকে ওই যে কাঠ ভাঙার শব্দ যেরকম হয় এরকম দূর থেকে কাঠ ভাঙার শব্দ আসছে উনি বলে যাই হোক সাত মানে সাত পাঁচ চিন্তা করে উনি সামনে আগায় গেলেন আগায় গেলেন ঠিকই উনি ওনার আগানো দেখে ওই চারজন মহিলা ক্ষেতের মাঝখানে নেমে যায় এখন ওনার মনে হচ্ছে যে আমি যে জায়গায় উনি যে জায়গায় আছেন সেই জায়গাটা এখন আর পরিচিত মনে হচ্ছে না এই গ্রাম তার পরিচিত তার ইসে তিনি গ্রামের ছেলে কিন্তু এই জায়গাটা তার আর পরিচিত মনে হচ্ছে না তিনি দেখলেন লাশ পরে আছে তার লাগেজ পরে আছে লাশের সাথে ব্যাগটাও আছে ওই চারজন মহিলাও নাই এবং সেই ভ্যানলাও নাই সে দৌড়ে আশেপাশে বাড়ি খুঁজতে লাগলেন অনেক দূরে অনেক হাঁপলো অনেক দূর আছে অনেক দূর আছে দৌড়ে দৌড়ে একটা বাড়ির সামনে যায় একটা আম গাছ দেখে মনে হয় যে ভেতরে বাড়ি
রাত তখন অনেক বাজে অনেক মানে ফজরের রাগ পর্যন্ত ফজরের রাগ ওয়াক্ত দরজা নকর উপরে লোকজন আসে কি ব্যাপার ভাই এই লোকগুলাকেও সে চেনে না কারণ ভুইয়া রোড থেকে বের হওয়ার পর তার বাড়ির দিকে যেতে যে রাস্তাটা পরে সেই রাস্তার সবাইকে তিনি চেনেন কিন্তু এই রাত আর পরিচয় পরিচিত কেউ না জিজ্ঞেস করে ভাই আমি কোথায় আছি বলে এটা তো নোয়াখালী আপনি এনে কি করেন বলে যে ভাই আমি একটা বিপদে পড়েছি আমাকে একটু থাকার ব্যবস্থা করে দেন ধপাস করে পড়ে যাওয়ার পরে লোকজনদের মায়া হয় খুব ওনাকে তারা রাখে মানে ওনাকে ওরা ওনাদের বাসায় আশ্রয় দেয় সেদিন রাতের বেলা এবং ওনাদেরকে ওই দিন রাতের বেলা তার ঘটনাটা বলে তো উনি বলে যে আমি যখন এই ভ্যানের মধ্যে উঠি আমি প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না পরে দেখি যে একের পর এক আমার এই পরিচিত জায়গা ওই ভ্যানটা চারিপাশে ঘুরছিল একই রাস্তায় বারবার ঘুরছিল তো পরবর্তী সময় ওনারা তাকে বাসে উঠিয়ে দেয় এবং তিনি তার দিনের বেলায় তার এলাকায় পৌঁছায় এবং এলাকায় পৌঁছানোর পর সে তার বাবাদের সাথে মানে বাবা মার সাথে দেখা করে আর কোনো তৈরি করা নেই সাথে সাথে তিনি খবর নেওয়ার জন্য সীতাকুণ্ড থানায় যায় থানায় যাওয়ার পর শুরুতেই তো পুলিশ সাথে দেখা করবে একটা লাশের ব্যাপারে কথা বলবে উনি কি করে আশেপাশের লোকজনদেরকে জিজ্ঞেস করে এরকম কি লাশ আগে আসছিল কিনা তো লোকজন বলে ভাই আমি তো কিছু বলবো না বলতে পারবো না তবে আপনি চাইলে ওই যে লাশটা রাখে আর কি যার যত যে লাশটা রিসিভ করে তার সাথে আপনি দেখা করতে পারেন তো উনি যায় এবং জিজ্ঞেস করে যে কি ব্যাপার এরকম লাশই গতকালকে কোনো লাশ আসছিল বলে কি না রে ভাই গতকালকে তো কোনো লাশ আসে নাই হ্যাঁ তবে একটা গলা কাটা লাশ আসছিল সেটা চার পাঁচ দিন আগে চারজন মহিলা রিসিভ করে নিয়ে যায় চারজন বোরকা পরা মহিলা এবং তারা তাদের পরিচয় দিয়ে রিসিভ করে আর কি আমরা তাদেরকে যাচ্ছে লাশটা বুঝাই দিই তার একটা ভ্যানও নিয়ে আসে সাথে করে পরবর্তী সময় তিনি গ্রামে চলে আসেন এবং এই জিনিসটা তিনি কাউকে আর শেয়ার করেন না জিনিস বলে যে আমি আজকে খুব ভয় পেয়েছি আমার সাথে খুব বাজে ঘটনা ঘটছে কিন্তু পুরো ডিটেলসে কাউকে শেয়ার করে না তিনি পরবর্তী সময় বিয়ে শাদি হয় বিয়ে শাদির পর অনেক পরে একজন হুজুরের সাথে দিন দেখা করতে যান এই ঘটনার ব্যাপারে জানার জন্য যে তার লাইফের ঘটনা কি হুজুর বলতে পারবে কিনা তখন হুজুরকে জিজ্ঞেস করে যে আমি ওই দিন রাতে যা দেখেছিলাম তার আলোচনা করব বা সেটা দেখে আপনি কি আপনার ধার রায় দেন বা আপনার কি মনে হয় আমি কি মানে উনি আসলে মেন্টালি সিক হয়ে গিয়েছিল বিয়ের পরে ফ্যামিলিগত প্রবলেম দেখা দিচ্ছিল কিছুদিন পর পর তো উনি এরকম হুজুরকে দেখেন যে ওনার লাইফে যে ঘটে গেছিল ঘটনাটা কি ওনার মানে পার্সোনাল জীবনও এফেক্ট করছে কিনা পরে হুজুর বলে আসলে আপনি চিন্তা করেন না এসব জিনিসগুলো চলে যাবে আপনি পানিটা খেয়ে আর আপনাকে আমি একটু ক্লিয়ার করে বলি আপনি যে ঘটনার আগে ফেস করেছিলেন সেইটা চারজন জিন আসলে ওই জিনটা ওই ডেড বডিটা নিয়ে একটা বাজে কাজ করার প্ল্যান করছিল আর যেই লোকটা ভ্যান চালা ছিল সেটা জিন জিন তার মানে প্রজেস ছিল আর কি আসর করেছিল জিনরা পরবর্তী সময় রাসেল ভাই ওই ভ্যানলাকে কিন্তু উনি এলাকায় পায় এবং ভ্যানলাকে দেখতে পায় কিন্তু ভ্যানলাকে নর্মাল অবস্থায় পায় না পাগল অবস্থায় পায় ওনাকে রাস্তায় দেখতে মানে ওনারা এলাকায় কিন্তু ওই ভ্যানলাকে দেখতে পায় দেখেছিল কিন্তু পাগল অবস্থায় এটা ছিল রাসেল ভাই সেকেন্ড ঘটনা আমার লাইফে ঘটে যায় আমার কাছে মনে হয় যে প্রথম ঘটনা যেহেতু সেকেন্ড ঘটনাটা বেশি ইন্টারেস্টিং এবং থার্ডটাও আশা করছে অনেক ইন্টারেস্টিং হবে তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কিছু আমাদের কাছে অনেকেই অনেক কিছু জানতে যাচ্ছেন অনেকে অনেক কিছু লিখছেন আমি একটু পড়তে চাই আপনাদের সেইগুলো এবং আশা করছি যে এগুলো আপনাদের এখনো পর্যন্ত যে ঘটনাগুলো হচ্ছে সেগুলো ভালো লাগছে এবং আমি যদি রেডিও ফুর্তির পেজ একটু চলে যাই একটু আগে যখন আমি ভূত ফ্রেমের পেজ থেকে পড়েছিলাম যেমন তেমনি যদি রেডিও ফুর্তির পেজ থেকে পড়ি সোহেল আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি অনেকেই রকিবুল ইমতি আছে আমাদের সাথে আছেন মাহফুজ আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন আফসানা যুদ্ধে এছাড়াও আছেন রায়হান হুসাইন আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি আরিফ হুসাইন আয়ান এছাড়াও শরাফ সাগর আমাদের সাথে আছেন এস পি শিপন হুসাইন আমাদের সাথে আছেন এম ডি সোহাগ হাওলাদার আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন নিলয় এম এম মাহি আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন আলিসা শেখ এছাড়াও এম ডি জামাল উদ্দিন জীবন আমাদের সঙ্গে আছেন তানভীর আহমেদ আছেন আমাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি মারুফ বরিশাল থেকে মোহাম্মদ রাকিব হাসান আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন নুপুর আখতার সহ আরো অনেকে সময় কম অতিথি অনেক বেশি সুতরাং আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় এবং আমাদের পরবর্তী যে ঘটনাটি সেটি আবারও আমাদের বাবুন ভাই নিয়ে চলে আসছেন এবং আমি তার সাথে সরাসরি চলে যাচ্ছি এবং আশা করছি এই ঘটনাটা আপনাদের ভালো লাগবে জি হ্যালো লিসেনার আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ রাসেল ভাই আবার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য 
তো আজকে এখন যে ঘটনাটা আমি শেয়ার করব সেটা হচ্ছে আমার এক বন্ধুর ফ্যামিলির সাথে ঘটে যাওয়া তো রামবুর সাথে তো ঘটনাটা শুনে আমার কাছে একটু অন্যরকম লেগেছে কারণ যে আসলে অনেক কিছু জিনিসগুলো আছে এরকম কিছু জিনিসগুলো আছে যেগুলো আমরা আসলে নিজের সাথে না ঘটলে আমরা বুঝতে পারি না ঠিক তো আমার এই বন্ধু আমাকে যে ঘটনাটা বলছে যে ও জানতো যে আমি বুথে ফেমে আসি এবং এই ধর আগে অনেক ঘটনা শেয়ার করেছি আমি বুথে ফেমে তো আমাকে একদিন কথা প্রসঙ্গেই বলল যে আমাদের বাসায় আসিস তোর সাথে একটা ঘটনা শেয়ার করব এবং তোর ভালো লাগবে মনে হয় তুই কারোর সাথে শেয়ার করবি না বললাম যে আমি যদি বুথে ফেমে বলি না আমি তোকে রিকোয়েস্ট করবো তুই বলিস না আর যদি এখন তুই বলিস তাহলে আম্মুর পারমিশনটা নিয়ে নিস যেহেতু ঘটনাটা আম্মুর সাথে এবং আমার ফ্যামিলির সাথে জড়িত তা বললাম ঠিক আছে একদিন তো ওর বাসায় গেলাম বাসায় যাওয়ার পরে ও বললো খালাম্মাকে সালাম দেওয়ার পরে খালাম্মা ড্রয়িং রুমে বসছে আমরা তিনজনই বসলাম তো আমার ওই ফ্যামিলি ওদের ফ্যামিলিটা হচ্ছে ও এবং ওর এক বউ ছোট বোন ওর আব্বু আর ওর আম্মু এই হলো চারজনের ওদের ফ্যামিলি তো ওরা আমরা ড্রয়িং রুমে বসে কথা প্রসঙ্গে বললাম যে খালাম্মা আপনার সাথে একটা ঘটনা ঘটছে এটা একটু যদি বলেন বলে ওকে ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলে তুই বল আমি মাঝে মাঝে তোর সাথে যোগ দিব আর কি তখন ওই ঘটনা বললো যে ঘটনাটা বেশ কিছু দিন আগের অনেক দিন আগে অনেক বছর আগের প্রায় বিশ পঁচিশ বছর আগের ঘটনা তো ওই ওর আব্বু হলো আপনার একটা সরকারি কর্মকর্তা কিন্তু উনি যে পেপার স্মিলে আর কি ওনার ইয়ারটা পড়ছিল দায়িত্ব পড়ছে বিভিন্ন তো চিটাং এ পেপার স্মিল যে আছে ওইখানে উনি ওইখানে ইয়াতে ছিলেন আর কি জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে ওইখানে গেছিলেন তো ওইখানে ওনার পোস্টিংটা ছিল তো উনি যখন ওইখানে যান তখন ওর বয়স আমার বন্ধুর বয়স প্রায় সাত আট বছর বয়স বা এরকম আর কি महिला छे बस प्राय पसठी बचर बस एरक तो महिला हल्का पतला लम्बा गरण महिला और खूब विश्वस्त কারণ ওদের ওয়াইড্রাফের উপরে ওর বাবার মানি ব্যাগ থাকতো রান্না বাড়ার মেয়েদের নিয়ে যে মেয়েদের যে সমস্যাগুলো হয় যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয় যে চুরি করে বা এইটা করে ওইটা ধরে ওইটা নিয়ে যায় তো ওই 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 মহিলার কাছে ওরা ওই প্রজেক্টে যাওয়ার পরে তো পুরো সংসারটাই খালাম্মা দিয়ে আর কি একদম নির্ভাবনায় থাকতেন যে কোথাও গেলে ও বুয়া তার মতো কাজ করে ঘর দল লক করে চলে যেতেন তো এতটাই বিশ্বস্ত ছিলেন তো একদিন হঠাৎ করে মহিলা কাজে আসা বন্ধ করে দিল রাসেল ভাই ওনার অবস্থাটা ছিল এরকম যে শরীরটা নিয়ে উনি বেশি মুভ করতে পারেন না বেশি কাজ করতে পারেন নোয়া হয়ে ঘর বুঝতে পারেন না বা কিছু ভারী কাজ করতে পারেন না কোনো কাজই করতে পারেন না খালাম্মার শরীরটা খালাম্মা বললো আমাকে যে বাবা আমার শরীরটা তখন এত ভারী হয়ে গেছিল আমার এই ছেলেটা যে বড় ছেলেটা ওর সময় কিন্তু এরকম আমি হই নেই কিন্তু ওই যে আমার মেয়েটা যখন আমার গর্বে আসলো এবং লাস্টের দিকে আমি কোনো মুভি করতে পারতাম না তো একদিন ওই মহিলা বুয়া আপনার প্রায় ছয় সাত দিন আসতেছে না তো আমি এর কাছে জিজ্ঞেস করছি দারোয়ানের কাছে জিজ্ঞেস করছি তা একে দিয়ে কোনোভাবে না একটা কাউকে ম্যানেজ করা যায় আর বুয়া তো এরকম করেন না সাধারণত যে না বলে না কয়ে উনি হঠাৎ করে চলে গেছেন আর বুয়া যেহেতু জানেন আমার শরীরের এই অবস্থা এবং উনি আমাকে বেশ টেক কেয়ার করতেন যদিও উনি এসে ছুটা বুয়া হিসাবে কাজ করতেন কিন্তু উনি সব কিছু গুছাই টুছাই দিয়ে যেতেন এবং আমার সবসময় একটু খেয়াল রাখতেন শরীরে তো হঠাৎ করে বুয়া না আসায় আমি খুব সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলাম তো আমি প্রায় গ্রিল ধরে বাইরে দাঁড়ায় থাকতাম নিচে দিয়ে কেউ গেলে আমি তাদেরকে ডাক দিয়ে বলতাম যে আমাকে একটু আসো কাজ করে দিয়ে যাও তো এরকম আর কয়েকদিন তো একদিন আমি অনেক ইয়ে করে ড্রয়িং রুমে যে দাঁড়ায় আসছি ড্রয়িং রুমের মাঝখানে দাঁড়ায় আসছি তো ড্রয়িং রুমে দাঁড়ায় আমার এমন পেটের মধ্যে ব্যথা হলো যে এমন পেন উঠলো তা আমার মনে হলো যে পুরো দুনিয়াটা ঘুরে গেছে আমার ছেলেটা স্কুলে গেছে আমি বাসায়ের মধ্যে একা আমার হাজব্যান্ড তখন কাজে গেছেন তো আমি হঠাৎ করে ড্রয়িং রুমের মধ্যে দাঁড়ানো থেকে কার্পেটের মধ্যে পড়ে গেলাম মানে বসে পড়লাম আর কি বসে পড়ে যে শুয়ে পড়ছি আমার আর কোনো সেন্স নাই তো কিছু অনেকক্ষণ পরে আমি শুনতেছি যে দরজার মধ্যে নক করতেছে টক 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 করে শব্দ হচ্ছে তো আমি অনেক বলার চেষ্টা করলাম কে 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 কিন্তু তারপরে আমার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হচ্ছে না তারপরে আমি উঠে অনেক কষ্টে আপনার পাশেই ছিল সোফা সোফাটাকে ধরে উঠে তারপর যে দরজাটা খুললাম কে তাকায় দেখি যে বুয়াটা বুয়া দাঁড়ায় আছে যে খালা আমি তাকে দেখা মনে হলো আমার শান্তি লাগলো যে আমার শারীরিক কষ্টটা আমি ভুলে গেলাম যে আসলে বুয়া আসছেন আমার পুরো বাড়ির এই ছয় সাত দিন যে কাপড় চোপড় সব জমে আছে জিনিসপত্র মানে একজন যা হয় আর কি তো বুয়াকে বললাম বললাম যে খালা আপনি আসছেন আসেন তো খালা ভিতরে আসলো ভিতরে এসে খালা কি করলেন ওই দরজা থেকে আমাকে ধরলেন ধৈরা বললেন যে খালা আমি আসলে একটু ব্যস্ত ইয়া ছিলাম একটু বিপদে পড়ে গেছিলাম এর জন্য তো একটা জিনি
মানে যে সোফাতে যে ডাইনিং এ ইয়া ড্রয়িং রুমের যে ইয়া ওটা ডিভেন ছিল ডিভেন এর উপরে নিয়া বসে গেল খালামা বললেন যে আমাকে এমন হালকা ভাবে নিয়ে গেলেন যে আমি উইটুক যাওয়ার পরটার কোনো কষ্ট বোধ করলাম না মানে মনে হলো যে বাতাসের উপর দিয়ে উঠায় ও নিয়ে নিয়ে গেলেন খালামা এগুলো বললেন তো বসার পরে আমি ডিভাইনে চোখ বন্ধ করে বসলাম বসার পরে বলতেছি খালা বলতেছে খালা আপনি চিন্তা করেন না আমি কাজ করে দিচ্ছি সবকিছু আপনি এখানে রেস্ট নেন তো আমি চোখ বন্ধ করে আসছি চোখ বন্ধ করে আর কি শুয়ে আছি ডিভাইনের মধ্যে হারান দিয়ে তো এর মধ্যে শুনতে শব্দ পাচ্ছি যে আমার রান্নাঘরের মধ্যে থালা বাসন ধোয়ার শব্দ হচ্ছে একবার মনে হচ্ছে যে আপনার ঝাড়ু দেওয়ার শব্দ হচ্ছে আবার একবার মনে হচ্ছে কাপড় ধোয়ার শব্দ খচকর শব্দ পাচ্ছি আমি তো সব ব্যাপারগুলো একদম মানে যা হয় আর কি তো আমি তন্দ্রার মতো ই করে এগুলো শুনতেছি তো কিছুক্ষণ পরে এই বুয়া আমাকে আস্তে আস্তে এসে ডাকতেছে আমি হঠাৎ চোখ করে দেখি বুয়া ডাকতেছে বলতেছে খালা এই পানিটা খান এক গ্লাস পানি দিল রাসেল ভাই মানে এক গ্লাসটা নিয়ে এসে বলো আপনি এটা খান তো আমি পানিটা উচ্চা বললাম যে খালা আমি তো আপনার কাছে পানি চাই নাই ঠিক আছে তখন আমি উঠে বসে পানিটা হাতে নিলাম নিয়ে একটু মুখে দেওয়ার পরে পানিটা আমার কাছে এমন ভালো লাগলো যে মনে হলো যে আমি এমন কিছু খাচ্ছি আমি এমন কিছু খাচ্ছি যেটা আসলে আমি আগে কখনো খাইনি মনে হলো যে আমার কাছে এক গ্লাস পানি আমি এক ঝক পানির মতো খেলাম এক ঝক পানির মতো খেলাম তো আমি বললাম যে খালা আপনি আমাকে এটা কি দিয়েছেন এটা না নর্মাল পানি তো দিছি খালা আপনি এটা খান তো পানি খা খাওয়া হলো আমি গ্লাসটা দিলাম তো উনি চলে গেলেন পানিটা নিয়ে ভিতরে গ্লাসটা নিয়ে চলে গেলেন তো তারপরে এই আমি আবার হেলান দিয়ে শুয়েছি তো এরকম সময় শুনতেছি যে বুয়া থালা বাসন আবার ধুইতেছে আমি একবার চিন্তা করলাম যে থালা বাসন তো কিছুক্ষণ আগে ধুইছে বুয়া তাহলে আবার কি থালা বাসন ধুইতেছে তো ঠিক সেই সময় আবার শুনতেছি যে আমি আপনার ওই কাপড় কাচার শব্দ হচ্ছে তো একই একই টাইম আমি তো তখন পানিটা খেয়েছি কিছুক্ষণ আগে আর রাসুল ভাই এখানে একটু বলি যে খালাম্মা বললো যে এই পানিটা খাওয়ার পরে তার শরীরের মধ্যে এমন একটা আরাম বোধ হইল যে এর আগে যে কষ্টটা ছিল এই পেটের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যথা ছিল এই ছিল হ্যাঁ চলে গেল তো উনি করলেন কি ওই ওই শব্দ শুনে ওই ওইখান থেকে উঠে আপনার রান্নাঘরে ডাইনিং স্পেসটার মধ্যে থেকে রান্নাঘরটা দেখা যায় তো উনি তাকায় দেখলেন যে রান্নাঘরে ওই বুয়া কাজ করতেছেন আপনার থালা বাসন ধুইতেছেন তো উনি ঘুরে আবার ওনাদের যে পিছনের বারান্দা আছে বারান্দার দিকে যখন যাচ্ছেন ছেলের রুমের যে আপনার ওয়াশরুমটা আছে ওইখানে যে দেখেন যে বুয়া আপনার কাপড় কাচতেছেন তো রাসেল ভাই চিন্তা করেন একজন মহিলা একই টাইমে আপনার রান্নাঘরে আপনার ইয়া থালা বাসন ধুইতেছেন আবার উনি সেকেন্ড টাইম সাথে দুই জায়গায় একই সাথে দুই জায়গায় এবং খালামা বলতেছেন যে আমি এটা কি দেখলাম তো যাই হোক সেদিনের মতো ঘটনা এখানেই বুয়া তারপর কাজ কাজ করে চলে গেছেন আর আমি মনে করলাম যে আমি হয়তো ভুল দেখছি তো রাতে যখন আমার হাজবেন্ড আসলেন আইসা বললেন যে আমি তখন একটু ঘুমাই গেছিলাম উনি এর মধ্যে আসছেন হাজবেন্ড আসছে আইসা বললো যে ছেলে তো ঘুমাচ্ছে তুমি কি করতেছ তো উনি আমি বললাম যে আজকে উনি উনি বলতেছেন তো উনি বলতেছেন যে আমি তো এই ঘুমাই গেছিলাম বুয়া আইসা কাজ করে হ্যাঁ তোমার ঘর দেখে আমি বুঝছি যে বুয়া আসছিল যাক বুয়ার কি হয়েছে কয় মেয়ের কি একটা সমস্যা হয়েছিল রাতে শোয়ার সময় আমি ইয়াকে হাজবেন্ডকে বললাম জানো একটা ঘটনা ঘটলো আজকে আমি দেখলাম বুয়া একই সময়ে রান্নাঘরে কাজ করতেছে আবার এক সময় দেখলাম যে সে ইয়া কি বলে আপনার বাবুর ওয়াশরুমে সে কাপড় কাচতেছে তখন আমার হাজবেন্ড বললো যে দেখো তোমার শরীরের অবস্থা বেশি একটা ভালো না তুমি কি দেখতেছ না দেখতেছ এগুলো নিয়ে মাথা কামায় না যে আল্লাহ আল্লাহ করে আমি ঢাকায় ফোন করছি আম্মারা আসতেছে তারা তাড়াতাড়ি করো পরের দিন রাসেল ভাই ও বললো যে উনি ঘুমায় ছিলেন খালাম্মা দু ড্রয়িং রুমেই ঘুমায় ছিলেন ইয়া ওনার বেডরুমে ঘুমায় ছিলেন তো বুয়া এসে ওনাকে ডাকতেছেন দরজা কিন্তু লক ছিল রাসেল ভাই একটু মার্ক করেন যে দরজাটা কিন্তু বন্ধ এবং বুয়ার ঢুকার কোনো ইয়ে নেই ওনার হাজবেন্ডের কাছে চাবি আছে কিন্তু বুয়া কিন্তু ঘরের ভিতরে ঢুকতে পারেন উনি ওনাকে ডাকতেছেন যে খালা কাজ শেষ ইয়া বলতেছে খালা আজকে যেই কাজগুলো কি কি কাজ করব। তো বুয়ার আমি কিন্তু তখন বুয়ার দিকে তাকে বললাম যে ও বুয়া আসছেন আচ্ছা কিভাবে আসলো না আসলো এগুলো আমি তখন আর খেয়াল করিনি তো বুয়া আমাকে বললো যে খালা আমি কাজগুলি করি আপনি এখানে এই নেন আপনাকে একটা একটা প্যাকেট দিল খালা মার কাছে একটা প্যাকেট বলো কয় এটা কি কয় খালা এটা আপনার জন্য আনছি আপনি একটু খান কয় এটা কি কয় আপনি আপনার জন্য আনছি নেন না একটু দেখেন কি তো আমি ওই প্যাকেটটা খুলে খালামা বলতেছি যে আমি প্যাকেটটা খুলে 
দেখলাম যে ওইটার মধ্যে তেতুল আর কি ওই যে পাহাড়ি পাহাড়ি পাহাড়ের ভাজে ভাজে যে তেতুল গাছ টাছ হয় খুব ছোট আকারে কিন্তু তেতুল অনেক মিষ্টি হয় বলে তো খালাম বলল যে আস্তা তেতুলের ইয়া ছো খোসা সহ তেতুল এক চোপা তেতুল তো তেতুলটা আমি বের করে খালা আপনি কিভাবে জানলেন যে আমার তেতুল খেতে ইচ্ছা করছে আমি গত রাতেই চিন্তা করতেছিলাম যে আজকে আপনি আসলে একটু টাকা দিব আপনি বাজার থেকে তেতুল কিনে এনে দিবেন আমাকে তাই খালা এই সময় মাদের কি খেতে হয় আমি কিন্তু জানি আমি জানি আমি তো মা হয়েছি তো আমি করলাম কি একটা খালামা বলতেছে যে আমি একটা দুইটা তেতুল খুলে মুখে দিয়ে মনে হইলো এত মিষ্টি যে আসলে নর্মাল তেতুলের মতো স্বাদ না ওই তেতুলে তো উনি বলল যে খালা চলে গেলেন কাজে তো কিছুক্ষণ পরে আমি ওইখানে শুয়ে আসছি শুয়ে আসছি হঠাৎ করে আবার গতকাল রাতে গতকালকের মতোই আমি শুনতেছি যে বুয়া কিছুক্ষণ ঝাড়ু দিতেছে কার্পেটের উপরে ঝাড়ু দিতেছে তারপরে ওই যে রান্নাঘরে কাজ করতেছে আবার আপনার বাথরুমে কাজ করতেছে তো আমি হঠাৎ করে রান্না বললাম কি এই কালকে যে দেখলাম বুয়াকে আমার মনে পড়লো যে কালকে যে দেখলাম একসাথে দুই জায়গায় কাজ করে আজকে দেখি তো তাড়াতাড়ি তো উনি রাসেল ভাই উঠে রান্নাঘরে যায় তাড়াইলেন যারাই দেখে যে বুয়া ঠিকই রান্না করে ওই যে আপনার থালা বাসন ধুইতেছে পানি কল ছাড়া কল পড়তেছে পানি পড়তেছে উনি ধুইতেছে আর ওনার দিকে টাকা একটা হাসি দিল বুয়া যে বুয়া আর কত করবে হাসি দিল আমি আবার ঘুইরা যখন বাবুর রুম বাথরুমটার মধ্যে গেলাম যেখানে কাপড় ধুইতেছে যা দেখি না ওইটা কিছু নাই দরজাটা বন্ধ ভিতরে কোনো কিছু আমি বললাম ও আচ্ছা আমি তো ভুল দিয়েছে কারণ আমি যখন আবার ওইখান থেকে ঘুরে ডাইনিং স্পেসের মধ্যে আসছি ঠিক তখন ওই আপনার রান্না বাবুর বাথরুমটার মধ্যে থেকে কাপড় ধর ছড়তে আসতেছে আমি করলাম কি ঘুরে আবার তাদের খালামা বলতেছে যে আমি ঘুরে আবার বাবুর বাথরুমে যখন গেছি তো তখন দেখি যে বুয়া ওইখানে কাপড় দিতেছেন বসে আমার দিকে পিছন ফিরে বসে কাপড় কাছতেছেন তো রাসেল ভাই একটার সাথে একজন মহিলাকে দুই জায়গাতে দেখাটা কিন্তু একটু নর্মাল না হ্যাঁ আর ওই শরীরের অবস্থাটা যদি ওরকম থাকে তো বুয়া তখন খালামা বলতেছে যে এইটা দেখে দেখার পরে আমার কোনো হিতাহিত জ্ঞান নেই আমি আবার আর কি কনফার্ম করার জন্য কনফার্ম করার জন্য ইয়াতে আসছি কি বলে রান্না করে রান্না করে এসে দেখি যে বুয়া ওইখানে দাঁড়ায় আমার দিকে তাকায় একটা হাসি দিছে তো এইটা দেখার পরে আমি আর নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি নাই তো আমি ওইখানে পড়ে গেছি তো এরপরে আর কি সেই দিনই খালামাকে আর কি খালামা বললেন যে ওনাকে হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে তো ওনার হাজবেন্ড আইসা দেখছেন উনি ফ্লোরে পড়ে রয়েছেন তো আপনার ওনাকে হসপিটালে ভর্তি করা হলো ওনার যে এই মেয়েটা হইল আর কি আমার বন্ধুর যে ছোট বোনটা হইল তো উনি এরপরে ছেলেকে নিয়ে স্কুলে যখন গেছেন আশেপাশে স্কুলের যে অন্য অন্য বাসায় কাজ করতেন বুয়া তো তাদের সাথে কথা হওয়ার পরে তারা বলল যে বুয়া তো প্রায় এক মাস আগে ধরে আমাদের বাসায় আসেন না আর কি অন্য অন্য যে বাসায় এগুলো কাজ করতেন আর কমিউনিটিতে যে বাসাগুলোতে কাজ করতেন যে তো তারা বলল যে এক মাসে তো আসছে না তো খালাম্মা বলল যে পনেরো দিন আগেও তো বুয়া আমার বাসায় কাজ করে গেল আমি হসপিটালে ভর্তি হওয়ার আগে তো তারপরে ওনাকে হাজবেন্ডকে দিয়ে উনি এটা ই করাইলেন অনেক খোঁজ খবরটা বুয়ার খবরটা নিলেন যে খবর নিয়ে দেখলেন যে ওই বুয়ার যে একটা মেয়ে ছিল অটিস্টিক তো ওই মেয়েটা এবং ওই বুয়া একটা পাস এক্সিডেন্টে মারা গেছে রাসেল ভাই কিন্তু এই এক মাস আগে তারা মারা গেছেন তার বাসায় কিন্তু একটা সাপোর্টটা দিছেন তাহলে এই সাপোর্টটা কে দিল এবং খালামা আরেকটা জিনিস বললো যে আমার যে মেয়েটা হওয়ার পরে এইটাই লো আমার কাছে খুব ভালো লাগছে যে আমি ওই ও তো আমার ছোট বোনের মতো বিয়ে হয়ে গেছে ওর সাথে যখন স্কুলে কোনো ঘটনা ঘটতো জি বলেন হ্যাঁ স্কুলে যখন ঘটনা ঘটতো তখন রাসেল ভাই এটা কি আসলে সেই ঘটনা দেখেন ওই যে ওই ঘটনা কিন্তু খালামা আমাকে বলছে যে আমি কোনো হুজুরের সাথে ও শেয়ার করি না এটা শেয়ার করলে দুনুর অন্য রকম ঘটনা ঘটতে থাকে হ্যাঁ এটা কিন্তু আমাকে আসলে খালামা বলছে যে আমি কিন্তু এই পর্যন্ত কারোর সাথে শেয়ার করি না ব্যাপারটা তো এই বোনটার সাথে কেউ যদি কোনো রকম মিসবিহেভ করে ইভেন তো ক্লাসের টিচাররা যদি মারে তাহলে তাদের হাত খুলে যায় খালাম্মা তার মেয়েটাকে কিছু বলতে পারে না হ্যাঁ তো রাসেল ভাই ग्रामे গরিব মানে যারা ঢাকায় আসতে পারত না হয়তো একটা প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট করতেন আর কি মানে এমবিবিএস ডক্টর ছিলেন না মানে গ্রামের ডাক্তার ছিলেন আর কি তো রেগুলার সময় মাগরিবের মানে রেগুলারলি তিনি রোগী দেখেন মাগরিবের আজান মানে মাগরিবের ওয়াক পর্যন্ত নামাজ পরে সে মোটামুটি তার দোকানটা বন্ধ করে বাড়ি চলে আসেন ওই জন্য এক ব্যতিক্রম কিছু না মাগরিবের নামাজ শেষ করে দোকান বন্ধ করতে যাবেন এমন করে এমন সময় দেখা গেল বাইরে তার দোকানের বাইরে কয়েকজন লোক এসে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাকে নিয়ে যেতে এসছে বলে যে পাশের বাসে অমুক খুব অসুস্থ এবং উনিও জানতেন যে উনি অসুস্থ আর কি খুব অসুস্থ আপনি তো আমাদের সাথে চলেন আর কি ওনার অবস্থাটা দেখেন কি অবস্থা মনে হয় সময় নাই আর তো উনি বলে দো
তো যেহেতু জীবিত নাই তো এখন দাফন গাফনের জন্য লোকজন সব ডিসিশন নিচ্ছে এবং ঢাকা শহর থেকে আত্মীয় স্বজন এবং ওনার দুই ছেলে ঢাকা শহরে ঢাকায় থাকতো ওই জন্য গোপালগঞ্জে যাওয়া পর্যন্ত ওয়েট করতে হচ্ছে তো জানাজা হয় রাত্র একটার দিকে রাত একটার দিকে জানাজা হওয়ার পরে কবরস্থানে কবরস্থ করার পরে ওনাকে ওই বাড়ি থেকে লোকজন বলে যেহেতু রাতে বাড়িতে যাবেন আপনি থেকে যেতে পারেন তখন যে আমাকে ঘটনা পাঠিয়েছেন তার বাবা তখন ছোট আর কি যে আমার ছোট তার বাবা না সরি তার চাচা তখন ছোট বলে আমার বাচ্চা ছোট আছে বাড়িতে আমাকে যেতে হবে আমাকে আমি চলে যাব সমস্যা নাই আমি আপনি টেনশন করেন না তো তার যে বাড়ির থেকে তিনি তার বাড়িতে যাবেন সেই বাড়িতে যাওয়ার আগে দিয়ে ওই বাড়ি থেকে রাস্তা একটা পাকা রাস্তায় উঠতে হতো এবং এই পাকা রাস্তা পর্যন্ত পুরোটাই একটা বাস ঝাড়ের পাশ দিয়ে যেতে হতো এবং পাকা রাস্তা দিয়ে আবার কিছু দূর আগানোর পরে আবার বাম সাইড নেমে কাঁচা রাস্তায় নেমে তার বাড়ির দিকে যেতে হতো তো তিনি কি করলেন ওই বাড়ি থেকে রোনা দিলেন এবং সাত পাঁচ চিন্তা করতে করে আস্তে আস্তে রোনা দিয়ে দিলেন তো বাস ঝাড়টা পুরোটাই অন্ধকার ছিলেন অন্ধকার ছিল আর কি তখন মানে আশেপাশে আলো থাকলেও বাস ঝাড়ের কারণে কোনো কিছু দেখা যায় না এরকম অবস্থা অনেক বড় বড় গাছ ছিল তো ওই বাস ঝাড় দিয়ে যাওয়ার পথে হাতের বাম দিকে পরে কবর অনেক কবর কবর বলতে রাসেল ভাই মানুষ মারা গেলে যে বাউন্ডারি লেস কবর গুলো এখানে মানে কবরস্থান সবাই জানে কিন্তু ওইটার আশেপাশে কোনো বাউন্ডারি ছিল না পাশ দিয়ে একটা রাস্তা গেছে এটা রাস্তাটা পাকা রাস্তার দিকে উঠে উনি রাস্তা দিয়ে হাঁটা মানে হেঁটে হেঁটে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে দেখতে তার সামনে যে একটা বিড়াল দৌড়ে গেল খুব সিম্পলি খুব নর্মালি তিনি বুঝলেন যে বিড়াল যেতেই পারে খুব আহামরি কিছু না উনি হাঁটা দিলেন এবং উনি এসব জিনিস খুব কম বিশ্বাস করতেন যে তার উপরে কিছু আচর করবে তাকে কেউ ভয় দেখাবে তিনি কিছু দেখবেন যেহেতু আগে কিছু দেখেন নেই এখনো কোনো কিছু ভয় নাই তার তিনি হাঁটতে হাঁটতে পাকা রাস্তায় ওঠার আগেই আরেকটা কুকুর তার সামনে দিয়ে পার হয়ে যায় কুকুরটা বেশ বড় সাইজের রাস্তা পার হয়ে যায় এবং তিনি পাকা রাস্তায় আস্তে আস্তে চিন্তা করতে করতে পাকা রাস্তায় উঠে যান যে এখন কোনো প্রবলেম হয় না এখন তো পাকা রাস্তায় উঠে গেছি পাকা রাস্তা থেকে নেমে গেলে তো আমার বাড়ি চার পাঁচ মিনিট পাকা রাস্তা থেকে কিছু দূর সামনে আগাতেই তিনি দেখলেন যে ওই বিড়াল কুকুর গুলা বিড়াল না কয়েকটা কুকুর তার সামনে দিয়ে আসছে এবং তাকে কিছু দিয়ে কিছুটা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে জেন না বা কিছু ঘেউ ঘেউ করে তাকে তাড়ানোর চেষ্টা করছে যেখান থেকে চলে যাওয়া কিছু একটা তো তাদের বাড়িতে যাওয়ার পথে হাতের ডান দিকে একটা শ্মশান ঘাট পরে এবং শ্মশান ঘাটের সামনে যেটা গেট ছিল এরকম যে উনি যে বাড়িতে বাম দিকে নামবে আর ডান দিকে পরে শ্মশান ঘাট তো উনি হঠাৎ করে দেখলেন যে শ্মশান ঘাটে একটা লাশ পড়ছে তো এতক্ষণ ধরে উনি হাঁটছে তার কাছে মনে হচ্ছে তার পিছনে কেউ হাঁটছে কয়েকবার সে পিছনে তাকায়ও যে পিছনে কেউ আছে কিনা উনি দেখে যে না পিছনে কেউ নাই এরকম একবার পিছনে ঘুরেই ফেলে যে মনে হচ্ছিল পিছনে কেউ আছে বা একশো গজ দুই গজ দুইশো গজ পিছনে কেউ হাঁটছে পিছনে তাকে দেখে না কেউ নাই তো হঠাৎ করে এই শ্মশানে আসার পর তিনি দেখলেন অনেকগুলো মানুষ লম্বা লম্বা অনেকগুলো মানুষ একটা লাশ পড়াচ্ছে তিনি খুবই মানে রিল্যাক্সড হন যে নাকি আসলে ঠিক আছে লোকজন পাওয়া গেল কাউকে পাওয়া গেল তো উনি শ্মশানের পাশ দিয়ে দেয়াল ঘেসে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে যে এমন সময় দেখলো যে লোকগুলা ওই যেই লোকগুলো লাশ পড়াচ্ছে এবং যে লাশটা ইভেন পুরছে তাকে প্রপারে দেখা যাচ্ছে কারণ লাস্টটা যখন পুরায় তখন পুরাটা কাঠ দিয়ে রেখে ফেলা হয় কিন্তু ওই লাস্টটা প্রপার মানে পুরো কমপ্লিট দেখা যাচ্ছে এবং তার চারিপাশে যে কয়জন লোক ওই লাস্ট পুরা ছিল তারা তার দিকে তাকে আছে তিনি একটা পর্যায়ে ওভারলুক করে সামনে শ্মশান ঘাটটা ক্রস করে গেলেন ওয়েড এ মিনিট শ্মশান ঘাটটা যে ক্রস করে গেলাম এই শ্মশান ঘাটটা তো অনেকদিন যাবৎ বন্ধ এখানে তো কোনো ধরনের লাশ পোড়ানো হয় না এলাকার লোকজনরা সবাই যাকে লাশ পড়ানো বন্ধ করে দিয়েছে কারণ সরকারের খাস জমি এটা এখানে লাশ পড়ানো যাবে না এতে এই ধরনের লাশ পোড়াচ্ছে কেন লাশ পোড়াচ্ছে কে তাইলে উনি কি করলেন প্রায় পঞ্চাশ ষাট গজ দূরে হাঁটার পরে পিছনে তাকালেন এবং চোখগুলা কোথায় পজিশন করা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না দূর থেকে কিন্তু তার কাছে মনে হলো ওই যে কয়জন লোক এই লাশ পড়েছে সেটা তার দিকেই তাকিয়ে আছে তিনি কি করলেন পাকা রাস্তা থেকে নেমে কাঁচা রাস্তায় নেমে গেলেন তার বাড়ির দিকে এ পর্যায়ে তার কোনো প্রবলেম হলো না বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার পরে বাড়িতে যে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান যে এইরকম ঘটনা তো তিনি আগে কখনো ফেস করেন নাই পরে দিন বা বাড়ির লোকজনদেরকে নিয়ে যান ওই শ্মশান ঘাটে যে আদৌ কোনো কিছু পড়েছিল না কেউ দিন এখন পরে কারণ যদি আপনাকে আজকে কেউ পোড়ায় তো পরের দিন সব আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার অনেক কিছু পোড়ানো পড়া জিনিস পরে থাকে তো লোকজন নিয়ে যায় গিয়ে দেখে যে আদৌ এখানে ওখানে কিছু পড়া ছিল না এবং পোড়ানো
আমি শেষ করিনি রাসেল ভাই আচ্ছা আচ্ছা শুনি হ্যাঁ হ্যাঁ তো কাঁচা রাস্তাতে যাওয়ার পথে তার বাইরে যাওয়ার পথে হ্যাঁ তো বাড়ির গেটের ঠিক একশো গজ সামনে একটা লোক মানে দাঁড়ানো অবস্থায় আগুন মানে দূর থেকে মনে হচ্ছিল যে আগুন জ্বলছে কিছু আগুনের পাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে তো উনি কাছে যাওয়ার পর যেটা দেখলো যে যেই মানুষটার লাশ পোড়াচ্ছিল সেই মানুষটা কাশ হয়ে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেই মানুষ সেই মানুষটাই কিন্তু প্রপারলি বোঝা ছিল না আদৌ সেই মানুষটা কিন্তু এই কিছুক্ষণ আগে যাকে দেখলো লাশ পুড়ছে তিনি কাঠ হয়ে যায় একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে এরপরেই তিনি অজ্ঞান হয়ে যায় বাসায় যে পরে যে এই ঘটনা আমি এই ঘটনা ফেস করে আসছি গতকালকে রাতে এমন না যে তিনি আগে কখনো পোজেস ছিল বা তার ফ্যামিলিতে এরকম কেউ পোজেস হয়েছিল বা তিনি আগে কেউ এরকম ফেস করেছে এরকম আগে অনেকবার রাতে ঘটনা ঘটেছে কিন্তু এর আগে তিনি কখনো এরকম কিছু ফেস করেন নাই পরে লোকজন নিয়ে যাওয়া হয় এবং ওই শ্মশান যে সেখানে আগে পোড়ানো হতো এখানে দেখে বাড়িতে তালা মারা এবং ওখানে কোনো চিহ্নই নাই যে কেউ এখানে লাশ পুড়িয়েছে বা সামতে এটাই ছিল ঘটনা আসলে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর আলিফ আপনাকে এবং আপনাকে স্টুডিও তার জন্য এবং বাবুন আপনাকে অনেকদিন পরে বাবুন সাহেব আসলেন আমাদের বাবুন ভাই এবং আশা করছে এখন থেকে রেগুলার হবেন দুজনে আলিফ তো রেগুলার আছেনি এবং আমি সামনে হ্যালুইনেও আলিফকে এক্সপেক্ট করব তো যাই হোক আমরা চলে যাবো ছোট্ট বিরতিতে তারপরে আবারও ফিরে আসবো সেই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন স্টেট ইউন রেডিও ফুর্তি ফুর্তি বাজারে না গিয়ে বাওয়াঘাটে চলে এসেছি অল্প খরচে পদ্মার ইলিশ কিনেছি অল্প ভাবো আসলে কি তত আসা যাওয়ার খরচ সহ হিসেব করে দেখো হে হিসেব করে দেখো আসলে তো সব মিলিয়ে অনেক অন্য কোথাও বেশি পড়লেও বাংলা লিঙ্কে অনুসার টাকা রিচার্জে ট্যাক্স সহ সব মিলিয়ে সেকেন্ডে এক পয়সা বাংলা লিঙ্ক রেডিও মানে ফুর্তি বিশ্বাস করা না করাটা আপনার ব্যাপার ঘটনা একটু কাছে এসে বলতে হবে যে আমার ঘটনাটি অ্যাকচুয়ালি উনিশশো ষাট সালের দিকে আমার নানার সাথে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাটি ঘটেছে আমাদের গ্রামের বাড়ি গাইবান্ধাতে তো আমার নানার যে বড় ভাই ছিলেন আমার সম্পর্কে বর্ণনা হন তার বিয়ের ঘটনা তো যথারীতি আগে রাসেল ভাই আপনারা জানেন যে আগে তেমন গাড়ি ঘোড়ার ব্যবস্থা ছিল না যার কারণে বরযাত্রীরা মানে আমার নানার বর্ণনার শ্বশুরবাড়িতে একটু দূরে হওয়ার কারণে বরযাত্রীরা ট্রেনে গেছিল তো আস্তে আস্তে বিয়া সম্পূর্ণ করতে করতে মোটামুটি অনেক রাত হয়ে যায় যার কারণে পরবর্তীতে আস্তে আস্তে অনেক রাত তো নতুন বউ নিয়ে তখন তারা তার শ্বশুরবাড়ির লোকের আসতে দেয়নি তাই আমার নানা স্বনামধন্য স্কুল টিচার ওই এলাকার তো সে মানুষের বাসায় থাকতে পছন্দ করত না তো সে কি করলো সে একা মানে একটু রাগের মতো হয়ে একা একা চলে আসলো তো শেষ ট্রেন ছিল রাত বারোটায় সেই ট্রেনে করে আমার নানা মানে আমাদের গাইবান্ধার উদ্দেশ্যে আসলো তো আসার সময় রাসেল ভাই কোনো প্রবলেম হয়নি সে ভালোভাবেই স্টেশন নামে তো স্টেশন থেকে আমাদের নানা বাড়িতে প্রায় তিন চার কিলো রাস্তা হেঁটে যেতে হয় সে তার মধ্যে রেল লাইন দিয়ে হাঁটতে হয় দুই তিন কিলোর মতো এরপরে কাঁচা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হয় তো রাসেল ভাই ঘটনাটা হয় যখন স্টেশনে নামে ট্রেনটা তাকে ক্রস করে সে রেল লাইন দিয়ে হাঁটা শুরু করে বাড়ির উদ্দেশ্যে তো কিছু দূরে যাওয়ার পর রাসেল ভাই আমাদের ওখানে একটা রেল লাইনের পাশে একটা জায়গা আছে যেটা আর কি মানে হাতের বাম পাশে পরে হচ্ছে শ্মশান ঘাট এবং ডান পাশে পরে হচ্ছে বিল তো আমার নানা করলো কি সেই শ্মশান ঘাটটা যখন ক্রস করবে তখন অনেক দূর থেকে খেয়াল করলো যে সেই শ্মশান ঘাটে মধ্যে মানে কোনো একটা জিনিস ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে দূর থেকে আচ্ছা আলয় সেই শ্মশান ঘাটে এক পা দিয়ে রেখেছে এবং বিলের মাঝখানে আর এক পা মাঝখান দিয়ে রেল লাইনটা গেছে তো রাসেল ভাই নানা তো দূর থেকে দেখে সে অনেক সাহসী লোক ছিল যাই হোক সে তেমন ভয় না পেলেও তার কাছে তার স্মোকিং করার অভ্যাস ছিল যার কারণে সে মানে অনেক দূর থেকে মানে সিগারেট ধরায় তো তার কাছে যে দুই তিনটা সিগারেট ছিল রাসেল ভাই সেটা মানে ওই জিনিসটার কাছে আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যায় 
পরবর্তীতে আমার নানা চিন্তা করে যে এবার তো আমাকে ধরবে আমার আজকে মৃত্যু হবে না হলে কিছু একটা করবে তো আমার নানা খুব ভয় পায় এবং রেল লাইনে বসে বসে এখন আমাদের গ্রামের কথা একটা গ্রামের মানুষের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে শয়তানের উপরে শয়তানি করলেও নাকি শয়তান সেটা ধরে না তো নানা সেটা করলো তার পরনে প্যান্ট ছিল সেই প্যান্টটা খুলে মাথায় মানলো মাথায় মানার পরে ভুটটা মানে যেটাই ছিল আর কি যে জিনিসটা সেটা আর কি মানে চলে গেল ওইখান থেকে সরাসল ভাই সেখান থেকে নানা মানে প্রচন্ড পরিমাণ ভয় পায় এবং সে মানে প্রায় অজ্ঞানের মতো অবস্থা কিন্তু তার ভিতরে একটা চেষ্টা ছিল তাকে বাড়িতে যেতে হবে যার কারণে সেখান থেকে সে দৌড় শুরু করে এবং দৌড় দিয়ে সে বাড়িতে এসে অজ্ঞান হয়ে যায় তো সেই দিন রাতে আমার নানার বাবা যিনি ছিলেন সে মানে মোটামুটি ওঝা টাইপের একজন কবিরাজ ছিলেন যে আর কি মানে ঝাড়ফুক করাইতে পারত তো যার কারণে মানে সে বাড়িতে এসে তার বাবা তাকে ঝাড়ফুক দিয়ে আর কি সেই দিনের মতো সুস্থ করে তোলে কিন্তু রাসেল ভাই সেই দিন রাতে যাওয়ার পরে পরবর্তী দিন যে রাতটা হয় সেটা হচ্ছে আমার নানা বিছানায় শুয়েছিল আর আমার নানার মা এবং বাবা তারা নিচে শুয়েছিল তো গ্রামে যেটা হয় রাসেল ভাই যে মানে ইয়াং বয়সের ছেলেপেলেরা তারা লুঙ্গি পরে এবং খালি গায়ে ঘুমায় গরমের দিনে তো হারিকেন জল ছিল এমন সময় রাসেল ভাই আমার নানা খেয়াল করলো দরজা দিয়ে মানে দরজা খোলা ছাড়াই দরজার ভিতর দিয়ে মানে কিছু একটা প্রবেশ করলো মানে সেটা দেখতে অনেকটা গরিলার মতো সারা গা লোমশও ছিল সারা শরীরে তো আমার নানা দেখে মানে তন্দ্রার মতো ছিল তো মানে সে সেটা হ্যালোসিনেশন বা যাই বলে মানে কাটানোর চেষ্টা করলো কিন্তু সেই জিনিসটা একটু পরেই তার ঘাড়ের নিচ দিয়ে এক হাত এবং পায়ের নিচ দিয়ে এক হাত দিয়ে তাকে বিছানা থেকে তুলে ফেললো তো তুলে ফেলার পরে নানা তখন মানে চিৎকার করার চেষ্টা করছে নড়াচড়া করার চেষ্টা করছে কিন্তু কিছু পারছে না কোনো একটা কিছু তাকে আটকে রেখেছে যার কারণে সে মানে ওই কাজ মানে চিল্লাচিল্লি করতে পারছে না পরে সেই জিনিস যখন তাকে অনেক মানে অনেকটা দূরে মানে দরজার কাছে নিয়ে গেছে তখন আর কি আমার নানা একটা জোরে চিৎকার দেয় এবং তার মা বাবার গায়ের উপর পড়ে যায় আর কি সেই দিন তো সেই জিনিসটা তাকে ফেলে রেখে চলে যায় এবং এই জিনিসটা লোমশ মানে এই জিনিসটা আমার নানার মা বাবা সবাই দেখেছে যে ওটা হচ্ছে মানে যে লোমগুলো ছিল সেগুলো পরের দিন সকালে আমার নানার গায়ে পাওয়া যায় একটা কালো বিড়ালের মতো লোম তো এখান থেকে আর কি ঘটনাটা মানে সবাই বিশ্বাস করে এবং এই ছিল আমার ঘটনা কি ছিল ওটা কি পরে জানা যায় কি না ওটা না ওইটা থ্যাংক ইউ সো মাছ আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী অতিথির কাছে আপনার নামটা প্লিজ একটু বলবেন আপনি কোথা থেকে এসছেন সেটা কাইন্ডলি আমাকে একটু বলবেন তারপরে আপনার ঘটনায় যাবো জি আসসালামু আলাইকুম রাসুল ভাই আসসালামু আলাইকুম রিসলা আমি মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম এসছি মিরপুর এক থেকে তো রাসেল ভাই আজকে আমি যে ঘটনাটা শেয়ার করব এটা আমার মায়ের মুখ থেকে শোনা এটা ঘটেছিল মাদারীপুর জেলার কোন একটি গ্রামে আর কি তো তো সরাসরি আমি ঘটনা চলে যাচ্ছি তো রাসেল ভাই আপনি জানবেন এখনো জানি যে এলাকার ঘটনাটা আমি শেয়ার করব এখনো সেই এলাকায় আসলে বিদ্যুতের অবস্থা তোরা ভালো না তো ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে তো তখনকার অবস্থা তো অনুমানই করা যায় যেহেতু এখনকার অবস্থা বোঝা বোঝা যায় তখনকার অবস্থা কি ছিল তো তারা আমার যে বাড়িতে ঘটনা ঘটে তো আমার নানা বাড়ি থেকে তার কয়েকটা বাড়ি পরে আর কি যে বাসার ঘটনা এটা তো তারা বাসা ছিল হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ যাদের বয়স ছিল ষাট ঊর্ধ্ব আর কি ষাট থেকে সত্তর বছর বয়স তো তাদের ছেলে মেয়েরা তখন ঢাকাতেই থাকতো এবং বাসা বাসাতে তারা দুজনেই থাকতো তো এমনই এক রাতে আনুমানিক রাত বারোটা কি একটার দিকে তো স্বাভাবিকভাবে তার হাজব্যান্ড মারা যায় আর কি তো স্বামী মারা যাওয়ার পরে যেহেতু অনেক রাত এবং তখন তো যোগাযোগ ব্যবস্থা এতটা আধুনিক ছিল না যে কাউকে ফোন দিয়ে আনবে বা ডেকে আনবে আর বাড়ির ডিস্টেন্সটা ছিল অনেক বেশি আর কি একটা বাড়ি থেকে একটা বাড়ি প্রায় অনেকটা দূর তো সে তার হাজব্যান্ডের লাস্টটাকে মানে মাঝের ঘর থেকে নিয়ে সামনের যে বারান্দার মতো যে অংশটা সেখানে রেখে সে একটা চাদর দিয়ে ঢেকে ওই পাশে বসে কান্না করতেছিল আর কি বিলাপ করে কান্না করা যেটা বলে আর কি এক কথায় তো বিলাপ করে কান্না করতেছিল সে আসলে যদিও তার স্বামী তারপর ভয় বলতে আসলে কিছু ছিল না কিন্তু তার মূলত বিলাপ করে কান্নাকাটি করতেছিল এক মুহূর্তে যেটা হয় আর কি সে হঠাৎ করে শুনতে পায় কেউ এসে তার দরজায় ঠক ঠক করে আর কি টোকা দিচ্ছে তো প্রথমে একবার ডাক দিয়ে বললো যে ভাবি দরজাটা খোলেন আপনার কান্নাকাটিতে তো আর বাসায় থাকতে পারলাম না চলে আসলাম তো কি হয়েছে তো সে আসলে কোন রকম চিন্তা না করেই যেহেতু তার ভিতরে একটা ভয় ছিল এবং তার হাজব্যান্ডও মারা গিয়েছে সে উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয় একটা ডাকের পরেই তো তারা বলে যে তোমার কান্নাকাটি তো তোর বাসায় থাকতে পারলাম না চলে আসলাম তাই তো চলো ঘরে চলো কি হিসেবে দেখি তো কি দেখে যে রাস্তা শোয়ে রাখছে সামনের রুমে তো বলে যে ঠিক আছে বসলো নর্মালি বসার পরে তারা যে দুজন আসছে হাজব্যান্ড ওয়াইফ তারাও সে তাকে চিনে আর কি মহিলা চিনতেছে যে পাশের বাড়ির ভাবি আর
তো বলে তোর বলতেছে যে কিভাবে মারা গেল ভাবি তো বলতো নর্মালি মারা গেছে তো তারা কান্না করতেছিল এবং পাশে দুজন হাজবেন্ড ওয়াইফ যে দুজন আসছে আসল ভাই তারা দুজন দুই পাশে গিয়ে বসছে লাশের এবং ওনাকে বলতেছে যে ভাবি তুমি তো কান্নাকাটি করতেছো কিছু খাওয়া দাওয়া করো নাই তো তুমি এক কাজ করো তুমি একটু শুয়ে থাকো পাশে তো পাশে একটু শুয়ে থাকো তো সে আসলে হাজবেন্ড মারা গেছে তো তার তারা ওইভাবে ঘুমো আসে না সে পাশে একটু হাতের মধ্যে মাথাটা রেখে একটু কাত হয়েছিল আর কি তো অনেক রাতও হয়েছে আর উনি ওনারা দুজন দুইজন দুপাশে বসেছিল তো উনি বলতেছে যে ওই যে পুরুষটা ছিল সাথে তো উনি বলতেছে ভাবি এই লাইটটা আপনার কুপি কুপি যেটা ছিল আর কি মানে আপনার কেরোসন দিয়ে যে আপনার অনেক আগে আলোর ব্যবস্থার জন্য রাতের বেলা কুপি যেটাকে বলতো আর কি হারিকেন টাইপের ছোট আর কি তো ওই কুপিটা বলতেছে ভাবি কুপিটা নিভিয়ে দেই তো শুধু শুধু এটা জ্বালিয়ে রেখে কেরোসিন পুরো তো লাভ নাই আর আপনি একটু ঘুমানোর চেষ্টা করেন যেহেতু অনেক ইয়ে গেছে আপনার প্রতি আপনার ইয়েটাও ভালো না মনটনও ভালো না তো সে যেহেতু ঘুম আসতেছে না সে কুপিটা আসলে এক প্রকার জোর করেই বন্ধ করে দেয় উনি নিষেধ করতেছিল বাট ওরা কোনোরকম পড়ানো করে নিজেরাই বন্ধ করে দেয় তো দেওয়ার পরে একটা সময় সে মানে কান্না করতেছিল সে সে এবং খেয়াল করলো যে আস্তে আস্তে মানে সে চাদরে নিজ দিয়ে চাদরটি একটু উঠিয়ে হাত দিয়ে কিছু একটা ছিঁড়ে ছিঁড়েতে মানে দুজন খাচ্ছে খাচ্ছে বসে আর কি তো সেটা দেখ বুঝে তো মানে কয়েকবার দেখার পরে সে বুঝে ফেলছে যে তার তো আর বুঝতে বাকি রইল না যে আসলে কি ঘটতেছে সে খুবই ভয় পেয়ে গেল এবং মানে এখন যে সে বের হবে বা কি করবে কোনো আলোর ব্যবস্থা তো নাই তো সে বলতেছে যে ভাই ভাইয়া একটু ইয়েটা কুপিটা একটু ধরান আমি একটু ওয়াশরুমে যাব আর কি তো বা ওরা কোনো এদিকে মানে সে যে দুইবার তিনবার বলছে কোনো ভুরুক্ষেপই নেই তারা তাদের তারা মতো তাদের মতো তারা তাদের কাজ করে যাচ্ছে আর কি খেয়ে চলতেছে তো সে একটা সময় নিজে ভয়ের ভয় হোক আর নিজের জীবন যখন বাঁচানোর দরকার তখন সে আস্তে আস্তে উঠে দরজাটা খুলে আর কি সোজা একটা দৌড় দেয় আর কি মানে কোনো বাড়ির দিকে গন্তব্য ধরে আর কি সে একটা সময় গিয়ে একটা বাড়ির উঠোনে চিকটা দিয়ে পড়ে যায় পড়ে যাওয়ার পরে ওই বাড়ি থেকে যারা ছিলেন আর কি তারা তাকে ধরে রুমের মধ্যে নিয়ে তেল তেল বা পানি টানি দিয়ে মাথায় আস্তে আস্তে একটু ইয়ে করে নেয় সে যখন একটু সুস্থ হয় তার জ্ঞান আসার সাথে সাথেই সে মানে ঘটনাটা যখন ওদের বলে তো সবাই মিলে তখন আর কি তাড়াহুড়ো করে ওই তাদের বাড়িতে যায় যে বাড়িতে মানে লাস্টে ছিলেন আর কি তার ওয়াইফ কিনে ওই বাড়িতে যায় তো গিয়ে যেতে যেতে তো আসলে লাশের রাসেল ভাই নাইনটি পার্সেন্টই খাওয়া হয়ে গেছে অলমোস্ট মানে গিয়ে যারা যেটা দেখে আর কি তো খুব বিভৎস অবস্থা তো তারপরে তারা নর্মালি সকালবেলা সেটাকে ইয়েটা জানা যা টানা দিয়ে দাফন দাফন করা হয় আর কি রাসেল ভাই তো এই ছিল আমার ঘটনা এটা আমার আম্মুর কাছ থেকে শুনেছি তো বিশ্বাস করা না করাটা আপনার ব্যাপার আমি বলছিলাম যে এত দূর থেকে কিভাবে আসবেন তারপরে উনি এসছেন এবং উনি শুধুমাত্র আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এসছেন তো আমি খুবই খুশি হই যখন এরকম দূর থেকে অনেক মানুষ এখানে আসেন এবং তাদের ঘটনা শেয়ার করেন আমি খুবই খুশি যে আপনি এসছেন আপনার নামটা প্লিজ একটু বলবেন সিরাজগঞ্জে কোথায় আপনার বাসায় সেটা বলবেন তারপরে আপনার ঘটনায় যাব আসসালাম ভাই আমি এখন যে ঘটনাটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই ঘটনাটি আমার এক ওস্তাদের থেকে শোনার কি যিনি একজন ইমাম সাহেব বুঝো তো তার থেকে আর কি ঘটনাটি শোনা তো আমি সরাসরি তো রাসেল ভাই ঘটনাটি একজন সুইপারকে কেন্দ্র করে আর কি ঘটা তো ইমাম সাহেব ঘটনা তো আমি ঘটনায় যাচ্ছি তো 
সুইপার যেভাবে বলেছে আর কি তো আমি সেইভাবে বলছি তো সুইপার আর কি ওই মাঝে মধ্যে শহরের বাইরে যেত আর কি কাজের জন্য তো অনেক সময় অনেক গ্রামে যেত তো এমনই একটা দিনের কথা তো সে একদিন ভিতরে একটা গ্রামে চলে যায় আর কি কাজ করতে করতে তো সারাদিন কোনো কাজ পায় না তো সন্ধ্যার দিকে একটা কাজ পায় তো কাজটা শেষ করে যখন বাড়িতে ফিরবে তো বাড়িতে ফেরার সময় তো গ্রামের মধ্যে দিয়ে আসতেছিল তো আসার সময় দুজন লোকের সাথে দেখা হয় আর কি তো দুজন লোক ছিল আর কি আপনার সুঠাম দেহের অধিকারী অনেক সুন্দর চেহারা আর কি তো দুজন লোক তো এই সুইপারকে দাঁড় করায় যে ভাই আমাদের বাড়িতে তো অবস্থা একটু খারাপ তো আপনি যদি আমাদের সাথে আজকে যেতেন এবং আমাদের কাজটা করে দিয়ে আসতেন তো খুব ভালো হতো তো সুইপার সাহেব সুইপার বলতো যে বললো যে আমি তো আজকে অনেক কাজ করেছি আর তো আজকে আমি খুব ক্লান্ত তো আপনি যদি আপনি ঠিকানাটা দিতেন তো আমি আগামীকাল এসে আপনাদের কাজ করে দিব তো সেই দুজন লোক সুইপারকে বললো যে আসলে আমাদের তো দিনের বেলা আমরা থাকি না তো আপনি যদি রাতে আমাদের সাথে গিয়ে একটু কাজটা করে দিয়ে আসতেন তো আমাদের খুব উপকার হতো আর কি ভালো হতো তো আপনি যে পারিশ্রমিক দেন আমরা আপনাকে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিব তো অনেক অনুরোধ করার পরে তো সুইপার রাজি হয় আর কি তাদের সাথে যাওয়ার জন্য তো যখন সুইপার রাজি হয় তখন সুইপার কে নিয়ে ওই দুই লোক মানে হাঁটতে শুরু করে তো রাস্তা থেকে নেমে ওই গ্রাম অঞ্চলে যে ক্ষেত গুলো থাকে তো ক্ষেতের আয়ল ধরে তিনজন হাঁটতে শুরু করে তো অনেকক্ষণ হাঁটার পর যখন একদম মাছ বরাবর চড়ার মধ্যে চলে আসে তো তখন দেখে যে ছোট্ট একটা বাড়ি একটা গাছের নিচে তো তখন দুজন লোক বাড়ির ভিতরে যায় এবং ভিতর থেকে এসে তো সুইপার কে নিয়ে যায় নিয়ে ওই তাদের যে টয়লেটটা আছে তো টয়লেটটা দেখা দেয় যে এখানে আপনাকে কাজ করতে হবে তো সুইপার তার যে ভাষ্য তো সে ভিতরে যায় ভিতরে যাওয়ার পরে টয়লেটের ভিতরে যায় এবং টয়লেটে যে টাঙ্কি থাকে তো টাঙ্কি যখন উঠায় তো উঠানোর পরে যে গন্ধটা তার নাকে আসে তো সে বলে যে আসলে মানুষের আমি তো অনেক মানে টয়লেট পরিষ্কার করে থাকি অনেক কাজ করে থাকি তো এতদিন যে টয়লেট গুলো পরিষ্কার করছি মানে তাদের যে একটা গন্ধ আর এই বাসার যে একটা গন্ধ একদম ব্যতিক্রম গন্ধ তো সে আর কি নর্মালি নেয় নর্মালি নিয়ে কাজটা শেষ করে কাজ শেষ করার পরে যখন তাকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তো তখন রাত্রি অনেক দেড়টা দুইটার মতো বাজে তো তখন সুইপার তাদেরকে অনুরোধ করে যে ভাই যদি আজকে রাত্রে আমাকে এখানে থাকতে দিতেন তো আগামীকাল সকালে আমি বাসায় চলে যেতাম তো তারা আর কি তাকে কোন রকম বারান্দা একটা পার্টি বেড়ে থাকতে দেয় আর কি তো তারপর যেটা হয় রাসেল ভাইয়া যে সকাল যখন সকাল হয় সকাল হওয়ার পরে তো সুইপার যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয় জাগ্রত হওয়ার পরে দেখতে পায় যে সে একটা ক্ষেতের আইলে শুয়ে আছে আসলে কোন বাড়িতে যে রাতে যে একটা বাড়িতে শুয়ে আসলে সে বাড়িটার নাই ক্ষেতের আইলে শুয়ে আছে তো সে সেটাও নর্মালি নেয় যে হয়তো আমারই ভুল ছিল বা ঘুমের মাঝে আমি বের হয়ে চলে আসছি তো তারপর সে বাড়িতে যায় তো এর মাঝখানে মাসখানিকের মধ্যে আর কোনো ঘটনা হয় না তো মাস দেরিকের পরে তো এই যে একদিন এই কাজ করে ফিরতে সন্ধ্যা হয় তো আরো দু একজন লোক ওই যে এরকম ভাবে তাকে আর কি রাস্তার মধ্যে দাঁড় করায় যে ভাই আমাদের একটা কাজ করে দিতে হবে তো আপনি যদি আমাদের সাথে যেতেন তো এর পূর্বের যে ঘটনাটা ঘটে তো এই ঘটনা অনুযায়ী সে আর যেতে চায় তো বলে যে আপনাদের যদি ঠিকানা দিতেন তাহলে আমি আপনাদের বাড়িতে গিয়ে কাজ করে দিয়ে আসতাম তো তারাও সারে না তো সেও কাজ করতে চায় না আর কি তো সে সুইপার বাড়িতে চলে আসে তো সেদিন রাতে যেটা হয় আর কি যে সে যখন ঘুমাই ঘুমানোর পরে তো সে একটা স্বপ্ন দেখে যে এরকম দুজন লোক তার বাড়িতে আসে এবং তাকে তার বাড়ি থেকে নিয়ে যায় কাজ করানোর জন্য তো কাজ করানোর জন্য তার বাড়ি থেকে নিয়ে যায় এবং তাদের কাজ শেষ করে শেষ করার পর তাকে যে একটা পারিশ্রমিক দেয় তো ওই পারিশ্রমিকটা তো ওই সুইপারের আবার স্মোকিং করার অভ্যাস ছিল তো বিড়ি খাইতো আর কি তো গ্রাম অঞ্চলে যে বিড়ি গুলো বিক্রি হয় বিড়ির ভিতরে প্যাকেটের ভিতরে একটা পলি থাকে আর কি তো সে কি করে ওই টাকাটা ওই পলির মধ্যে রাখে তো স্বপ্নে দেখতে চায় কি যে টাকাটা পলির মধ্যে রাখে রেখে যে তার যে লুঙ্গি আছে লুঙ্গির কোচার মধ্যে রাখে তো সকালে যখন ঘুম থেকে ওঠে ঘুম থেকে ওঠার পরে তো এই স্বপ্নের কথা তার মনে হয় তো তার একটা অভ্যাস যে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরেই ওই বিড়ি খায় আর কি স্মোকিং করে তো যখন সে তার লুঙ্গির কোসা থেকে ওই বিড়ির প্যাকেট বের করতে যাবে তখন থেকে যে বিড়ির প্যাকেটের মধ্যে টাকা তো সে অনেকটা আশ্চর্য হয় যে আসলে টাকা কোথায় থেকে আসলো তো রাতে স্বপ্ন মানে দুইটা আর কি মিলে যায় কি তো সেটা আর কি কাউকে মানে অন্য কারোর সাথে শেয়ার করে না সে মানে নর্মালি নিজের ভিতরে রেখে দেয় তো এরপরে যে ঘটনাটি ঘটে তো তার বেশ কিছুদিন পরে তো রাতে এরকম একটা স্বপ্ন দেখে যে দুই তিনজন লোক তাকে তার বাড়ির থেকে নিয়ে যায় তো নিয়ে গিয়ে তাকে কাজ করায় তো কাজ করানোর সময় সে 
কাজ করতে 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 ওই ইয়ার ভিতর পড়ে যায় আর কি আপনার যে টাঙ্কিটা আছে তো টাঙ্কির মধ্যে পড়ে যায় পরে মাথায় একটু আঘাত পায় আঘাত পায় বলতে একটু কেটেও যায় তো তারা আর কি তাকে ওই সময় ব্যান্ডেজ করে দেয় একটু ট্রিটমেন্ট করে তো ট্রিটমেন্ট করার পরে তাকে পারিশ্রমিক দেয় সবকিছু দিয়ে দেয় দেওয়ার পরে মানে তে সে আর কি এই স্বপ্ন দেখতেছে তো সকালবেলা যখন সেই সুইপার মানে ঘুম থেকে জাগ্রত হয় জাগ্রত হওয়ার পরে দেখে যে তার মাথায় ওই কাটার দাগ কাটার দাগ মানে যেরকম ট্রিটমেন্ট করছে ঠিক সেইরকমই আর কি তো সে মোটামুটি তখন একটু সিরিয়াস ভাবে নেয় যে আসলে মানে আমার সাথে কি হচ্ছে আর কি ঘটনাগুলো তো তার পাশে যে মসজিদ ছিল তো মসজিদের ইমাম সাহেব মানে আগে থেকে এই কাজগুলো করত যে হুজুর থেকে আর কি ঘটনা দিচ্ছ না তো সবাই আর কি সেই হুজুরের প্রতি বিশ্বাস রাখতো হুজুর যেগুলো করে সবাই জানতো আর কি তো সে এই ঘটনাগুলো হুজুরের সাথে শেয়ার করে তো হুজুর তদবির করার পরে যে জিনিসটা জানতে পারে যে আসলে এটা এক শ্রেণীর জিনের কাজ যারা আর কি তাকে দিয়ে এতদিন কাজ করিয়ে নিয়েছে তো তারপরে হুজুর কিছু তদবির দেয় ওই সুইপারকে তো পরবর্তীতে রাস্তা আর কোনো সমস্যা হয় নাই ঘটনা <laughs> শাহজাদপুর এলাকাতে ঘটেছিল আমার সাথে ঘটনা কি এটি হচ্ছে আমার ঘটনাটি শেষ পার তো রাসুল ভাই এটা আমি বলতে চাচ্ছি না এই মুহূর্তে তো আমার বাসায় যে ঘটনাটি ঘটেছিল রাসুল ভাই যেটা আপনাকে মেল করেছিলাম সেই ঘটনাটি আমি আপনাকে বলছি সেটা হচ্ছে আমরা গত চার মাস আগে সারিনি মা সিদ্ধান্ত নেয় যে বাসা ছেড়ে দিবে তো বাসা ছেড়ে দেওয়ার পর রাসুল ভাই তো তেমন ভালো কোনো বাসা পাচ্ছিল না তো অনেক খোঁজাখুঁজি পরে একটা বাসা পায় সেটা হচ্ছে আপনার একতলা বিশিষ্ট একটি বাসা তো সেখানে আমরা যাওয়ার সেখানে রুম আমাদের ট্রান্সফার করা হয় তো সেখানে যাওয়ার রাসুল ভাই যেদিন প্রথম উঠেছিল তখন আমি অফিস ছিলাম সেদিন আমি বাসা শিখতে সময় আমি থাকতে পারিনি তো সন্ধ্যা যখন রাসুল ভাই আমি বাসায় ফিরি বাসায় ফিরার সময় অর্থাৎ বাসায় প্রবেশ করার সময় আমার কেমন জানি একটু গরম লাগছিল অথচ রাসুল ভাই আমাদের ওই বাসার প্রতিটা রুমেই উপরে মানে অনেক পরিমাণ গাছ আছে আমাদের আশেপাশে অন্যান্য বাড়িগুলোতে গরম লাগলেও আমাদের ওই বাড়িতে গরমের পরিমাণ খুবই কম অর্থাৎ আমরা এই গরমের মধ্যে আমরা কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমিয়েছি ঠান্ডা প্রচন্ড ঠান্ডা ছিল তো রাসুল ভাই প্রথম আমি যখন রুমে প্রবেশ করি তো আমাকে আমার কাছে অস্বাভাবিক ভাবে কেন যেন গরম লাগছিল তো বিষয়টা আমি স্বাভাবিকভাবে নিল আমি আমি রুমে যাই অফিস থেকে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে আমি যখন শুই আমি আমার বাবার সাথে ঘুমাই সবসময় তো আমি লেট নাইট গেমিং করা আমার একটা বাজে অভ্যাস আছে তো ওই দিন বাবা ঘুমিয়ে গিয়েছিল আর সবাই ঘুমিয়ে গিয়েছিল আমি গেম খেলছিলাম তো গেম খেলার মধ্যে আমার মানে তন্দ্রা চলে আসে তো তন্দ্রা আসে আমি আমি ফোনটা রেখে আমি তখন শুয়ে পড়ি লাইট অফ করে আমি শুয়ে পড়ি তো শুয়ে পড়ার আসল ভাই চার পাঁচ মিনিট পরে আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম যে আমি যেই রুমে শুয়ে আছি আমি আর আমার বাবা ওই রুমের চালের উপরে রাসেল ভাই খুব জোরে জোরে কেউ জানাজার দোয়া পড়ছে অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের জানাজার যে দোয়া আছে সেটি পড়ছে আল্লাহ মোহাম্মদ এই দোয়াটা পড়ছিল আর কি প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের জানাজার দোয়া পড়ছে তো এই বিষয়টা আমি হঠাৎ করে শুনে আমি আমার তন্দ্রার মধ্যে আমার তন্দ্রার ভাব কেটে যায় এবং আমি সাথে সাথে উঠে বসে পড়ি তো রাসেল ভাই আমার বাবা তো আমার সাথে ঘুমাতো তো আমার যে কোনো প্রয়োজনে বাবাকে ডাক দিলে রাসেল ভাই উনি ইনস্ট্যান্টলি উঠে যেত ঘুম থেকে দুদিন আমি বাবাকে কন্টিনিউসলি ডেকেই যাচ্ছি বাবা কোনোভাবেই উঠছে না আমি রুম থেকে বের হয়ে আমি মায়ের রুমে গেলাম মাকে মাকে ডাকছি ছোট বোনকে ডাকছি তো কারা কি তার কেউ ঘুম থেকে উঠছে না মানে এমনভাবে মনে হচ্ছিল যে তারা সেন্সলেস অবস্থায় আছে কেউ ঘুম থেকে উঠছে না তো রাস্তা ওই অবস্থা আমি খুব সাহস করে আমি বাইরে যাই এবং বাইরে যেয়ে আমি আমার রুমের উপরের দিকে থাকাই তো রাস্তা ভাই তেমন কিছু আমি দেখতে পাইনি তো দুই দিন আমি ভালো ছিলাম দুই দিন পর রাসাল ভাই আমি আবার যখন রুমে প্রবেশ করব। ঠিক একইভাবে আমার কাছে গরম লাগছিল রুমের মধ্যে অথচ ওই সময় আমার বাসের মধ্যে ঠান্ডাই ছিল তো যাই হোক আমি রুমে প্রবেশ করার পরে তারপরে আমি কথাবার্তা বলি ওই দিন আমি এই ঘটনা প্রথম দিন আমি কাউকে বলি তারপর আসল ভাই দুই দিন পরে ওই সেম ঘটনায় ঘটছে যখন সবাই ঘুমিয়ে গেছে আমি গেম খেলছিলাম আমি মোবাইলটা রাখার পরে তন্দ্রা ভাব যখন নিয়ে আসে তখন আসলে শুনতে পারি যে প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের জানাজা দেওয়া হচ্ছে আমার রুমের উপরেই তো ওই দিন আমি বাবাকে কন্টিনিউসলি ডেকে যাচ্ছে বাবা উঠছে না মাকেও ডাকছে মা উঠছে না আসল ভাই মানে কিভাবে বোঝাবো আপনাকে মানে ওই সিচুয়েশনে মানে অন্যরকম প্রচন্ড ভয় পাচ্ছিলাম কিন্তু অনেক ডাকাডাকির পরও কেউ উঠছে না 
তারপর আমি দরজা খুলে উইজেন রাসেল ভাই বাইরে যাই তো আমি কাউকে দেখতে পাই না চালের উপর অনেক সাহস নেই আমি চালের উপর ডাকে আমি ওরকম ভাবে কাউকে দেখতে পাই না তো রাসুল ভাই ঘটনার সমাপ্তি হয় আমার সাথে আমি উত্তর বাড্ডা আমি বাবার সাথে একটা কাজে গিয়েছিলাম বাবার সাথে একটা কাজে যাওয়ার পরে বাবা আমার সাথেই ছিল মূলত বাবার কাছে যাওয়া আমার তো রাসুল ভাই ওখানে হচ্ছে আপনার মার্কেটের নামটা আমি উল্লেখ করছি না ওখানে আপনার অনেকগুলো আপনার ড্রেন ছিল ড্রেনের ড্রেনগুলো হচ্ছে আপনার ম্যানহোল ঢাকনা দিয়ে ঢাকা কিন্তু ওগুলো আমাদের তিনটা করে গ্যাপ ছিল তো একটা ড্রেনের গ্যাপ হচ্ছে আপনার অনেক বেশি ছিল তো আমি হাত কাটতে আমি খেয়াল করিনি একজন লোকের সাথে কথা বলছিলাম হাত কাটতে আমি খেয়াল করিনি রাসুল ভাই আমার বাপ আটা একটা ড্রেনের মধ্যে পড়ে যায় আর পুরো শৈল করেই থাকে তো ড্রেন লেভেলটা রাসুল ভাই অনেক নিচে ছিল যার জন্য ময়লা আমার গায়ে লাগেনি কিন্তু এই পায়ে বাম পায়ে আমি প্রচন্ড পরিমাণ ব্যথা উদিন পাই এবং ব্যথা পাওয়ার পরে বাবার সাথে সাথে বলল যে একটু কেয়ার করে হাঁটবি না একটু ওঠ উঠে দাঁড়া উঠে দাঁড়ানোর পর রাসুল ভাই বাবা আমাকে ধরে রাখছে যে পা ঝাড়াতে পা ঝাড়াতে বলতেছে কিন্তু রাসুল ভাই পা ঝাড়া দিতে দিতে আমি দেখলাম আমার বাপ আসে আপনার একটা ইলেকট্রিক খাম্বা যেটাকে বলে একটা খাম্বা ছিল রাসুল ভাই ওখানে একটা লোক পাগড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে আর রাসুল ভাই বাবার পিছনেই আমি স্পষ্ট দেখতে পাই একজন মহিলা বাবার পিছন থেকে জাস্ট আমাকে ভাবে তুরি মেরে মহিলাটা উপরে চলে গেল আর ওই লোকটা আমাকে বলছিল যে ওই দিন তোকে কিছু করতে পারিনি কিন্তু আজ তোকে একটা ব্যথা আমি দিয়ে গেলাম আসল ভাই ওই দিন ছিল সেই দিন যে ঠিক ওই দিন থেকে সেম ওই দিন থেকে এক বছর আগে রাসুল ভাই আমি আপনাকে একটা ঘটনা বলে গিয়েছিলাম যেখানে আমাকে নতুন বাজার থেকে অফিস থেকে ব্যাক করার সময় রাসুল ভাই নতুন বাজার একটা কবর স্থানে আমাকে এক রিক্সাওয়ালা নিয়ে যায় জানা যা পড়ার কথা বলে তো রাসুল ভাই ওইখানে যাওয়ার পরে ওই রিক্সাওয়ালা হঠাৎ করে গায়েব হয়ে যায় এবং যে লোকগুলোর সাথে আমি জানা যা পড়তে গিয়েছিলাম ওই লোকগুলোকে রিক্সাওয়ালাকে খুঁজতে গিয়ে রাসুল ভাই বিপরীত পাশে ঘুরে দিকে ওই লোকগুলো হঠাৎ করে নেই ওই দিন যে রিক্সাওয়ালাকে রাসুল ভাই দেখতে পেয়েছিলাম সে রিক্সাওয়ালাই রাসুল ভাই ঠিক এক বছর পরেই ওই জায়গাতে আমি ওই লোকটাকে দেখতে পাই লোকটা আমাকে এই কথাটা শুধু বলেছিল যে ওই দিন তোকে কিছু করতে পারিনি আজকে তোকে আমি ছাড়িনি তোকে একটা ব্যথা আমি দিয়ে গিয়েছি আর বাবার পিছনে রাসুল ভাই দেখেছিলাম মহিলাটা আমাকে জাস্ট একটা তুরি মেয়েরা হাসতে হাসতে উপর দিকে চলে গেল তারপর রাসুল ভাই আমি কিছু বলতে পারি না আমি সেন্সলেস হয়ে গিয়েছিলাম ওখান থেকে বাবা আমাকে বাসায় নিয়ে যায় তো রাসুল ভাই আমি স্টিল না আমি আমার আমার এই বাম পাই আমি ইনজুর রাসুল ভাই ওখানে পুরোপুরি সুস্থ না তো দোয়া করবেন যাতে আমার সাথে এই ধরনের ঘটনার রিপিট না হয় তো আমরা শুনলাম আপনার ঘটনা এবং আমাদের সাথে আপনি আপনার ঘটনা শেয়ার করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ টুকু শেখ আমাদের সঙ্গে আছেন এবং তার কাছে ঘটনাটা ভালো লেগেছে রনি আফ্রিদি আমাদের সঙ্গে আছেন আমি টুইটার থেকে পড়ছি আমাদের সঙ্গে আছেন আব্দুল্লাহ আল রফসান এছাড়াও আমাদের সঙ্গে আছেন জান্নাত নাইম এবং আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি সামিউল ইসলাম শাকিল আছেন আমাদের সঙ্গে বিশাল বৈরাগী রাজবীর আছেন আমাদের সঙ্গে রাজবী কবির থার্ড স্টোরিটা তার কাছে খুব ভালো লেগেছে আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও রাফিদুল ইসলাম রায়ান আছেন শাহরিয়ার হোসেন জিসান নাইমুর আর নাইম আমাদের সঙ্গে আছেন সাবাবা মনি এছাড়াও আছেন মনোজ কান্তি আছেন আমাদের সঙ্গে এছাড়াও আরো দেখতে পাচ্ছি তুহিন ইসলাম মনিরুল মইনুল সাগর অ্যালেক্স আমাদের সঙ্গে আছেন এছাড়াও দেখতে পাচ্ছি এস আর রাজ আমাদের সঙ্গে আছেন জান্নাত মিম আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন বিশ্বনাথ সিলেট থেকে এছাড়াও আরো অনেকেই আমাদের সঙ্গে আজকে ছিলেন এবং আছেন এখনো পর্যন্ত থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং পুরোটা সময় আমাদের সাথে ভূত এফ এমের সঙ্গে থেকে আমাদেরকে উৎসাহিত করলেন ঘটনা শোনানোর জন্য এবং আমাদের যারা গেস্টরা এসছেন যেমন একজন এসছেন সিরাজগঞ্জ থেকে এবং ঢাকার বাইরে এবং ঢাকার মধ্যে থেকে যারা এসছেন তাদের সবাইকে অনেক 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 ধন্যবাদ আগামী সপ্তাহে যেহেতু আমাদের একটা স্পেশাল এপিসোড থাকবে আমাদের হ্যালোইন নিয়ে সুতরাং সেখানে ঘটনা পাঠানোর জন্য এখনই প্রস্তুতি নিন প্লিজ আর সেখানে ঘটনা পাঠাতে হলে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা আপনার অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ভূত এফ এম এদের ওয়েট রেডিও ফুর্তি ডট এফ এম উইচ ইজ বি এইচ ডাবলু টি এফ এম এদের ওয়েট আর এ ডি আই ও এফ ও আর টি ডট এফ এম আপনার নাম ঠিকান এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া বা আপনার জানা সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে ঘটনার শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন যে ঘটনাটি আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনাই যারা দেশের বাইরে রয়েছেন তারা সরাসরি অডিও ক্লিপ পাঠাতে পারেন বা লিখেও পাঠাতে পার
exclusively on FusionBD.com.